হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এস এস সি টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান শট ক্লাসে আজকে আমরা হচ্ছে তোমাদের পৌরনীতি ও নাগরিকতা যে অধ্যায় যেই সাবজেক্টটি রয়েছে সেটির প্রথম যেই তিনটি চ্যাপ্টার রয়েছে সেই তিনটি চ্যাপ্টারের উপর হচ্ছে চমৎকার একটা হচ্ছে ওয়ান শটের এম সি কিউ লাইভ ক্লাস করবো সো শুরুতেই হচ্ছে তোমরা কে কোথা থেকে জয়েন করছো সেটি হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও এবং একই সাথে তোমরা হচ্ছে তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা রয়েছে তাদেরকেও কিন্তু চট জলদি কমেন্ট সেকশনে মেনশন করে দাও কারণ আজকে আমরা যেই এম সি কিউগুলো সলভ করবো সেগুলো কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সাথে এই যে এম সি কিউগুলো রয়েছে এই এম সি কিউগুলো যদি তোমরা পেতে চাও অর্থাৎ লেকচার স্লাইডটি যদি তোমরা পেতে চাও তাহলে নিচে কমেন্টে থাকা যে লিঙ্কটি রয়েছে সেই লিঙ্কটিতে ক্লিক করে হচ্ছে তোমরা কমেন্টের স্লাইডটি ডাউনলোড করে নিতে পারবে ঠিক আছে সো ইতোমধ্যে দেখতে পাচ্ছি অনেকেই যুক্ত হয়ে গিয়েছো আমাদের সঙ্গে ভেরি গুড সো শুরুতেই আজকে আমরা হচ্ছে যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তার আগে হচ্ছে আমরা সামনেই যেহেতু এস এসি আছে এই জায়গায় ভালো আসলে কিভাবে করা যায় সেটি নিয়ে হচ্ছে একটু আলোচনা করা যায় প্রথমত আমাদের এই যে এস এস সি পরীক্ষা হয় এই এস এস সি পরীক্ষাতে যদি তুমি এ প্লাস পেতে চাও সেই ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই এম সি কিউ কারণ এম সি কিউতে যারা ভালো করে তারাই কিন্তু দেখা যায় হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে এ প্লাস পেয়ে থাকে আর এই এ প্লাস পাওয়ার মিশনে তোমাদেরকে আরও এগিয়ে রাখতে আমরা নিয়ে এসেছি এই এস এস সি টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান শট ক্লাস ঠিক আছে সো তোমরা মানবিক বিভা বিভাগের শিক্ষার্থী যারা রয়েছো দেখতে পাচ্ছি অনেকেই যুক্ত হয়ে গিয়েছো আনিলা যুক্ত হয়েছো সে লিখেছো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আশরাফুল নারায়ণগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে এলসা যুক্ত হয়েছো মিস মরিয়ম যুক্ত হয়েছো সবুজ যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে তাহিয়া লিখেছো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম তাহিয়া হানিয়া আমিরকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে ইক্রিমা তাবাসুম ভেরি গুড সো তোমাদের শুরুতেই যে কাজটি করতে হবে ইতোমধ্যে বলেছি যে হচ্ছে লাইভ ক্লাসটি হচ্ছে শেয়ার করে দাও কারণ তোমরা যখন পরবর্তীতে এই ক্লাসটি আবার দেখতে যাবে তখন কিন্তু তোমার প্রোফাইলেই থেকে যাবে তাই কষ্ট করে কিন্তু তখন আর বারবার গিয়ে খুঁজে আনতে হবে না ঠিক আছে সো আমরা আজকে হচ্ছে শুরুতেই অধ্যায় এক নিয়ে আলোচনা করব যে আমরা মূল ক্লাসে হচ্ছে মূলত তিনটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব দেখে নেই কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আসলে আলোচনা করতে যাচ্ছি আজকে সো আমাদের প্রথম যেই তিনটি চ্যাপ্টার রয়েছে পৌরনীতি ও নাগরিকতা নাগরিক ও নাগরিকতা এবং আইন স্বাধীনতা ও সাম্য এই সবগুলো চ্যাপ্টার থেকে আজকে আমরা এম সি কিউ সলভ করব এই এবং এই এম সি কিউগুলো আসলে বিভিন্ন বোর্ডে এসেছে এবং বোর্ডে আসে এম সি কিউগুলো দেখা যায় যে হচ্ছে বারবার হয়ে বারবার হচ্ছে আমাদের রিপিট হয়ে থাকে সো দেখতে পাচ্ছি নাজমুল হক যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে আমাদের সাথে শহীদ আহমেদ যুক্ত হয়েছ আমাদের সাথে মারুফা আক্তার হাসি যুক্ত হয়েছ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি নীরব আছে আমাদের সাথে ভেরি গুড সো তোমরা চট জলদি হচ্ছে তোমাদের ফ্রেন্ডদের মেনশন দিয়ে দাও আমরা হচ্ছে আমাদের মূল ক্লাসে চলে যাব শুরুতেই আমরা হচ্ছে পৌরনীতি ও নাগরিকতা হচ্ছে অধ্যায়টিতে যাব অর্থাৎ আমাদের প্রথম যে অধ্যায়টি রয়েছে সেখানে চলে যাব সো সবাই কি রেডি রেডি কি না সবাই হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও তাহলে হচ্ছে আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করব দেখতে পাচ্ছি তুষার দেবনাথ যুক্ত হয়েছে সে লিখেছে হচ্ছে আজকে প্রথম ক্লাস করতে যাচ্ছে সে ভেরি গুড তুষার ওয়েলকাম জানাচ্ছি তোমাকে তারপর দেখতে পাচ্ছি আরমান শিশির যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আশরাফুল ইসলাম সে লিখেছে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছে ভাইয়া আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি সাকিব হোসাইন কাশফিয়া মাহরিন জানিয়ে দিয়েছে সে রেডি রিনা আক্তার রেডি সো যেহেতু সবাই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছ সরাসরি আমরা ক্লাসে চলে যাই শুরুতেই তোমাদেরকে প্রথম চ্যাপ্টারের থেকে প্রথম যে প্রশ্নটি করতে যাচ্ছি সেটি কিন্তু আমাদের ময়মনসিংহ বোর্ড দুই সালে এসেছে ঠিক আছে সো বোর্ড কোয়েশ্চেন যেগুলো হচ্ছে বারবার হচ্ছে আমাদের বোর্ডগুলোতে আসে সেগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে শুরুতেই যে প্রশ্নটি করবো তোমাদেরকে সেটি হচ্ছে পৌরনীতিকে কোন ধরনের বিজ্ঞান বলা হয় অপশন এ হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞান অপশন বি হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান অপশন সি হচ্ছে মনোবিজ্ঞান নাকি অপশন ডি হচ্ছে নৃবিজ্ঞান চট জলদি উত্তরটি কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও ইতোমধ্যে তুষার জানিয়ে দিয়েছে অপশন বি হচ্ছে সঠিক উত্তর অভিষেক গুপ্ত জানিয়েছে অপশন বি হচ্ছে সঠিক উত্তর মনে হচ্ছে তার কাছে তাসনিম তমা জানিয়েছে অপশন বি অর্থাৎ সবাই বলছো নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান অর্থাৎ পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলছো তোমরা সবুজ মারুফা হচ্ছে জানিয়েছে অপশন বি জুবায়ের জানাচ্ছ অপশন বি বু
বিজ্ঞান অর্থাৎ নাগরিকের সাথে সম্পর্কিত যেই বিষয়গুলো রয়েছে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় দেখে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কাকে পৌরনীতিকে সো আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি লিয়া সঠিক উত্তর দিয়ে ফেলেছ জানাতুল বুসর সঠিক উত্তর দিয়েছ ফেরদৌসি সঠিক উত্তর দিয়েছ দেখতে পাচ্ছি আরমান শিশির আনিলা মুমতারিন সঠিক উত্তর দিয়েছ সো কংগ্রেচুলেশন যারা যারা সঠিক উত্তর দিয়েছ এবং এই ক্লাসের স্লাইডটি তোমরা যদি পেতে চাও তাহলে যে কোন কাজটি করতে হবে বলতো আমাদের কমেন্টে থাকা যেই পিন করা রয়েছে যেই ফর্মটি রয়েছে সেই ফর্মটিতে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নিতে পারবে আমাদের এই আজকের ক্লাসের স্লাইডটি এবং এটি কিন্তু খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে সো চলে যাচ্ছে আমাদের পরের প্রশ্নে সিভিস শব্দের অর্থ কি আমরা জানি কি এই যে পৌরনীতি পৌরনীতির ইংরেজি শব্দ কি বলতো সিভিক্স না সো এই সিভিক্সকে ভাঙলে সিভিস এবং সিভিটাস দুইটা শব্দ পাওয়া যায় ঠিক আছে সো এই দুইটা শব্দের মধ্যে আমাদের সিভিস শব্দের অর্থটা আসলে কি ঠিক আছে দুটো অর্থ আমাদেরকে জানতে হবে সো সিভিস শব্দের অর্থ কি জানিয়ে দাও দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও রাফি ইতোমধ্যে উত্তর দিয়েছে দেখতে পাচ্ছি সে জানাচ্ছে হচ্ছে নাগরিকতা আমাদের অপশনগুলো হচ্ছে অপশন এ নাগরিক অপশন বি হচ্ছে নগর রাষ্ট্র অপশন সি হচ্ছে নাগরিকতা এবং অপশন ডি হচ্ছে জাতি রাষ্ট্র সো দেখি কারা কারা সঠিক উত্তর দাও আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি জুবায়ের জানাচ্ছে এ অর্থাৎ সে বলছে নাগরিক তারপর নাফিসা জানাচ্ছে অপশন এ হচ্ছে নাগরিক দেখতে পাচ্ছি সাদিয়া আক্তার জানাচ্ছে নাগরিক তারপর দেখতে পাচ্ছি মরিয়ম জানাচ্ছে অপশন এ নাগরিক সো সিভিস শব্দের অর্থ কি দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও তমা জানাচ্ছে অপশন সি নাগরিকতা তারপর জানাতুল বোস বুসরা জানাচ্ছে অপশন এ নাগরিক সো অনেকের মধ্যে আসলে কনফিউশন হচ্ছে রাকি বাবার জানাচ্ছে হচ্ছে অপশন সি নাগরিকত সঠিক উত্তর ঠিক আছে সো দেখি কোনটা আসলে সঠিক উত্তর আমাদের সিভিস শব্দের অর্থ কি সিভিস শব্দের অর্থ হচ্ছে নাগরিক ঠিক আছে সিভিস শব্দের অর্থ হচ্ছে নাগরিক এবং সিভি টাস আরেকটা রয়েছে কি সিভি টাস যেটি হচ্ছে নগর রাষ্ট্র সো এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু এসেছিল কোথায় সিলেট বোর্ড দুই হাজার চব্বিশ অর্থাৎ এই বছর সিলেট বোর্ডে কিন্তু এই প্রশ্নটা এসেছে তার মানে এই প্রশ্নটা কিন্তু খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য ঠিক আছে সো আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি প্রাচীনকালে কোন দেশে নগর রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ প্রাচীনকালে এখন তো আমরা হচ্ছে চারপাশে পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র রয়েছে তাই না সো প্রাচীনকালে আসলে সব জায়গায় নগর রাষ্ট্র ছিল না বলা হচ্ছে প্রাচীনকালে কোন দেশে নগর রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল অপশন এ হচ্ছে যুক্তরাজ্য অপশন বি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র অপশন সি হচ্ছে গ্রিস নাকি অপশন ডি হচ্ছে ফ্রান্স দেখি কারা কারা সঠিক উত্তর দাও রকিমা আক্তার জানাচ্ছে অপশন এ তারপর অভিষেক গুপ্ত জানাচ্ছে অপশন সি গ্রিসে ঠিক আছে রাকিব জানাচ্ছে ফ্রান্সে তারপর দেখতে পাচ্ছি জানাতুল বুসরা জানাচ্ছে গ অর্থাৎ গ্রিসে আফিয়া হুমায়রা জানাচ্ছে হচ্ছে অপশন এ রিপন ইসলাম জানাচ্ছে অপশন এ তারপর দেখতে পাচ্ছি মাহফুজ সাইম জানাচ্ছে অপশন সি অর্থাৎ গ্রিসে তমা জানাচ্ছে অপশন বি যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ এখানে কিন্তু অনেকেই অনেক ধরনের উত্তর দিচ্ছ কেউ কেউ বলছো যুক্তরাজ্য কেউ কেউ বলছো যুক্তরাষ্ট্র কেউ কেউ বলছো গ্রিস এবং কেউ কেউ বলছো ফ্রান্স লিয়া জানাচ্ছে গ্রিস তারপর রকিমা জানাচ্ছে গ্রিস রহিমা আক্তার জানাচ্ছে হচ্ছে যুক্তরাজ্য ঠিক আছে তাহলে আমরা সঠিক উত্তরটা দেখেই নেই এখন কি বলো সো প্রাচীনকালে আমাদের গ্রিসে হচ্ছে নগর রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল এবং এই প্রশ্নও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন কারণ দুই সালে সকল বোর্ডে এই প্রশ্নটি কিন্তু এসেছিল ঠিক আছে সকল বোর্ডে এই প্রশ্নটি এসেছিল সো এই প্রশ্নের প্রশ্নটি যদি আসে তোমাদের ক্ষেত্রেও এখন কিন্তু যারা যারা ভুল করেছ যারা যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ফ্রান্স বলছিলে এখন কিন্তু আর ভুল করা যাবে না ঠিক আছে এখন একদমই ভুল করা যাবে না সো চলো দেখে নিয়ে আমাদের পরের প্রশ্ন কি পৌরনীতিকে জ্ঞানের মূল্যবান শাখা কে বলেছেন অপশন এ ফোস্টার অপশন বি হচ্ছে জন মিলস অপশন সি হচ্ছে জন লক নাকি অপশন ডি ই এম হোয়াইট সো এই জায়গায় আমাদেরকে যদি এস এস সিতে ভালো করতে হয় ঠিক আছে এস এস সিতে যদি ভালো করতে হয় তাহলে সংজ্ঞাগুলো ভালো মতো হচ্ছে জানতে হবে ঠিক আছে সংজ্ঞাগুলো ভালো মতো জানতে হবে অর্থাৎ কে কোন সংজ্ঞাগুলো দিয়েছেন এই সংজ্ঞাগুলো কিন্তু খুব ভালো মতো জানতে হবে আমাদেরকে ঠিক আছে না হলে কিন্তু আমাদের এই এম সিকিউ থেকে তিন থেকে চার নম্বরের মতো মিস হয়ে যাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে সো 
এই সংজ্ঞাগুলো বইয়ে যতগুলো সংজ্ঞা রয়েছে সবগুলো কিন্তু ভালোমতো পড়তে হবে সো উত্তর পেয়ে যাচ্ছি তোমাদের সরুজ মারুফা বলছে অপশন ডি তারপর পাপু বলছে অপশন ডি তাহিয়া জানাচ্ছে অপশন ডি সঠিক উত্তর মাহফুজ সাইন বলছে অপশন ডি হচ্ছে উত্তর তারপর দেখতে পাচ্ছি অন্তরা জানাচ্ছে অপশন ডি উত্তর লিপা আক্তার জলি জানাচ্ছে অপশন ডি উত্তর মোহাম্মদ ইমন জানাচ্ছ জন মিলস উত্তর মোমতারিন জানাচ্ছ জন মিলস জন মিলস ঠিক আছে সো ফোস্টার আর জন লক কেউ এখন পর্যন্ত উত্তর দেয়নি দেখি না হলে হচ্ছে আগের বারের মতো সবগুলো উত্তরই কিন্তু এখানেও চলে আসতো সো বেশিরভাগই তাসনিম তমা সুলতানা তারপর জানাতুল বুসরা লিয়া সবাই বলছে অপশন ডি আবার এদিক থেকে ইমন জানাচ্ছ অপশন বি সঠিক উত্তর আমিনা বলছে অপশন ডি সো আমরা উত্তরটা দেখেই নেই যে আসলে পৌরনীতিকে জ্ঞানের একটি মূল্যবান শাখা হিসেবে কে আখ্যায়িত করেছেন অপশন ডি যারা উত্তর দিয়েছিল সেটি হচ্ছে সঠিক উত্তর আছে সবাইকে কংগ্রেচুলেশন যারা যারা সঠিক উত্তর দিয়েছ ই এম হোয়াইট হচ্ছে বলেছেন পৌরনীতিকে একটি জ্ঞানের মূল্যবান শাখা সো এই জায়গায় আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি যে হচ্ছে সংজ্ঞাগুলো কিন্তু খুব 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 ভালো মতো পড়তে হবে ঠিক আছে সো যারা যারা এই মাত্র যুক্ত হয়েছো তোমাদের উদ্দেশ্যে আরেকবারও বলছি আমাদের এই যে ক্লাসের স্লাইডটি যদি তোমরা পেতে চাও সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কমেন্টে থাকা যে পিন করা কমেন্টটি রয়েছে সেখানে ক্লিক করে ডাউনলোড করে তোমরা নিতে পারবে ঠিক আছে এবং একই সাথে আমরা কেউই কিন্তু একা একা এ প্লাস পেতে চাই না সো এ প্লাস পাওয়ার এই মিশনে যদি তুমি হচ্ছে ভালো মতো পড়াশোনা করতে চাও এবং তোমার বন্ধুকেও সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাও তাহলে কিন্তু তোমার বন্ধুকে কমেন্টে মেনশন করে দাও এবং একই সাথে এই লাইফ ক্লাসটি শেয়ার করে দাও তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু তোমার প্রোফাইলে কিন্তু এই লাইফ ক্লাসটি থেকে যাবে এবং পরবর্তীতে তোমার যখন মন চায় তখন তুমি এখানে এসে সহজেই আবার ক্লাসটি করে নিতে পারবে ঠিক আছে সো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে পৌরনীতিকে কয়টি অর্থে ভাগ করা বা আলোচনা করা যায় অপশন এ হচ্ছে দুইটি অপশন বি হচ্ছে তিনটি অপশন সি চারটি এবং অপশন ডি হচ্ছে পাঁচটি দেখি কারা কারা সঠিক উত্তর দাও যে বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে পৌরনীতিকে কয়টি অর্থে আলোচনা করা যায় রিপন ইসলাম জানাচ্ছ অপশন বি সঠিক উত্তর অর্থাৎ তুমি বলছো তিনটি ঠিক আছে তাসলিম তোমা জানাচ্ছ অপশন এ অর্থাৎ দুইটি তারপর পাপু জানাচ্ছ অপশন এ দুইটি সরোজ মিয়া জানাচ্ছ অপশন এ দুইটি তারপর নুসরাত জাহান জানাচ্ছ অপশন এ দুইটি ঠিক আছে অধিকাংশ জানাচ্ছ অপশন এ দুইটি আফ্রিন আর ওইসি জানাচ্ছ চারটি সঠিক উত্তর ঠিক আছে তারপর দেখতে পাচ্ছি সামিয়া জানাচ্ছ তিনটি হচ্ছে উত্তর দেখতে পাচ্ছি রোজি জানাচ্ছ জানাচ্ছ দুইটি আহিয়া জানাচ্ছ অপশন এ দুইটি ঠিক আছে রাকিব জানাচ্ছ অপশন এ দুইটি তারপর দেখতে পাচ্ছি জোবায়ের জানাচ্ছ তিনটি সো চলো আমরা উত্তরটা দেখেই নিই আসলে বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে পৌরনীতিকে আসলে কয়েকটি অর্থে আলোচনা করা যায় অপশন এ হচ্ছে দুইটি একটি হচ্ছে ব্যাপক অর্থে আর একটি হচ্ছে সংকীর্ণ অর্থে ঠিক আছে একটি হচ্ছে ব্যাপক অর্থে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংকীর্ণ অর্থে ব্যাপক অর্থে নাগরিকের সাথে সম্পর্কিত বা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়বস্তু নিয়ে পরিণীতিতে আলোচনা করা হয় আর সংকীর্ণ অর্থে হচ্ছে আমাদেরকে অধিকার এবং কর্তব্য নিয়েই হচ্ছে পরিণীতিতে আলোচনা করা হয় সো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ দুইটি ঠিক আছে সো যারা যারা ভুল করে ফেলেছ এই জায়গায় ভুল করলে কোনো চিন্তা নেই কিন্তু এস এসিতে কিন্তু ভুল করা যাবে না ঠিক আছে সো চলো আমরা আমাদের পরের প্রশ্নে চলে যাই পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় কোনগুলো সো এতক্ষণ তো আমরা পৌরনীতি নিয়ে আলোচনা করেছি এখন জানাও যে আসলে পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় কোনগুলো এইখানে হচ্ছে এটা বহুপদীর মতো অর্থাৎ এই প্রশ্নটা হচ্ছে বরিশাল বোর্ড উনিশ সালে রাজশাহী বোর্ড বিশ সালে এবং সকল বোর্ড অর্থাৎ দুই সালে সকল বোর্ডে এসেছে সো এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেক 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে দেখতেই পাচ্ছ সো নাগরিক ও নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয় হচ্ছে পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় তারপর হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ আলোচ্য বিষয় আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আলোচ্য বিষয় কোনগুলো হচ্ছে পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় অপশন এ হচ্ছে অর্থাৎ ক হচ্ছে এক ও দুই অপশন বি হচ্ছে এক ও তিন অপশন সি হচ্ছে দুই ও তিন এবং অপশন ডি হচ্ছে এক দুই তিন অর্থাৎ সবগুলোই দেখি এটার উত্তরটা কে কোনটা দাও তন্ময় জানাচ্ছ অপশন ডি হচ্ছে সঠিক উত্তর দেখতে পাচ্ছি সরুজ জানাচ্ছ অপশন বি তারপর রাফি জানাচ্ছ অপশন এ দেখতে পাচ্ছি রিপন জানাচ্ছ অপশন এ ফজলে রাব্বি জানাচ্ছ অপশন ডি মাহফুজ সাইম জানাচ্ছ অপশন এ 
তো স্লিমা জানিয়েছে অপশন এ অর্থাৎ এক ও দুই জানাচ্ছ তুমি তারপর মিস মরিয়ম জানাচ্ছ অপশন ডি সঠিক উত্তর তারপর দেখতে পাচ্ছি লিপা জানাচ্ছ ডি হচ্ছে উত্তর জানাতুল বুসরা জানাচ্ছ এ তারপর দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে বুসরা জানিয়েছে এ হচ্ছে উত্তর ফের দৌসি জানিয়েছে অপশন বি উত্তর সো দেখি আসলে সঠিক উত্তরটা কি হওয়া উচিত ঠিক আছে সঠিক উত্তরটা আমাদের কি হওয়া উচিত পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি নাগরিক ও নাগরিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় দ্বিতীয়ত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ নাকি আন্তর্জাতিক সংস্থা সমস্ত সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি এই তিনটি বিষয় নিয়েই হচ্ছে পৌরনীতিতে আলোচনা করা হয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো জাতিসংঘের মতো যে সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে সেইগুলো কিন্তু পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় ঠিক আছে সো যারা যারা ভুল করেছিল যারা বলছিল অপশন এ বি কিংবা সি তারা কিন্তু এই জায়গায় কারেক্ট করে নাও সেটি হচ্ছে অপশন ডি হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর ঠিক আছে পৌরনীতিতে নাগরিক ও নাগরিকতা সম্পর্কিত যত বিষয় রয়েছে সব কিছু দ্বিতীয়ত হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সব কিছু নিয়ে হচ্ছে পৌরনীতিতে আলোচনা করা হয় ঠিক আছে সো চলো পরের প্রশ্ন চলে যাই কোনটি নাগরিকের আন্তর্জাতিক বিষয় ঠিক আছে অর্থাৎ কোনটি নাগরিকের আন্তর্জাতিক বিষয় ভালো মতো প্রশ্নটি খেয়াল করে তারপর উত্তর দেবে এই জায়গায় বলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিষয় কোনটি ইউনিয়ন পরিষদ অপশন বি পৌরসভা নাকি অপশন সি জাতিসংঘ নাকি হচ্ছে অপশন ডি শাসন বিভাগ এই প্রশ্নটা চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে এবং বরিশাল বোর্ড দুই সালে কিন্তু এসেছে সো বোর্ডে কিন্তু বারবার এই কোয়েশনগুলো রিপিট হয়ে থাকে সো আমাদেরও হাই চান্স রয়েছে হচ্ছে এই প্রশ্নটি আসার ঠিক আছে সো দেখি কারা কোনটি উত্তর দাও রাফি জানাচ্ছ অপশন এ লিয়া জানাচ্ছ অপশন সি মাহফুজ সাইম জানাচ্ছ অপশন সি তারপর দেখতে পাচ্ছি আবু তাহির জানাচ্ছ অপশন এ ঐশী জানাচ্ছ অপশন সি ফজলে রাব্বি জানিয়েছ অপশন সি আমিনা আফরিন জানিয়েছ অপশন সি তারপর দেখতে পাচ্ছি মুসা জানিয়েছ অপশন সি তারপর দেখতে পাচ্ছি নুসরাত জাহান জানিয়েছ অপশন সি তারপর আখি জানাচ্ছ অপশন সি ভেরি গুড সো দেখি আসলে সঠিক উত্তর কোনটা অনেকে কনফিউজড ছিল অপশন এ জানিয়েছ কয়েকজন আসলে আন্তর্জাতিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কি বলো তো জাতি সংঘ সো অপশন সি হচ্ছে সঠিক উত্তর এই যে নাগরিকের আন্তর্জাতিক বিষয় আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ কিন্তু বা পৌরসভা কিন্তু স্থানীয় বিষয় নিয়ে হচ্ছে আলোচ্য বিষয় সো আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা করা হয় তখন এখানে যদি আমরা বাকিগুলো বাদ দিয়ে দেই এলিমিনেশন প্রসেসে তাহলে জাতিসংঘই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর এটাও কিন্তু আমরা পেয়ে যাই ঠিক আছে সো এর পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই সন্তান জন্মদান ও লালন পালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে সংজ্ঞাটি কার এই প্রশ্নটা কিন্তু তিনটা জায়গায় এসেছে কুমিল্লা বোর্ড দুই এবং দুই সালে কুমিল্লা বোর্ড এবং সিলেট বোর্ডে কিন্তু এসেছে তার মানে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আগেই বলেছি সংজ্ঞা হচ্ছে আমাদের জন্য সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট সো সংজ্ঞাগুলো ভালো মতো আমাদেরকে পড়তে হবে ঠিক আছে সো এই সংজ্ঞাটি কার অপশন এ হচ্ছে জন লক অপশন বি হচ্ছে ম্যাকাইভার অপশন সি হচ্ছে গার্নার নাকি অপশন ডি হচ্ছে গেটেল সো জারিন তাসনিম জানাচ্ছ অপশন সি উত্তর মারুফা জানাচ্ছ অপশন বি হচ্ছে উত্তর জানাতুল বুসরা জানিয়েছে অপশন বি উত্তর মুমতাহিন হুসাইন জানিয়েছে অপশন সি উত্তর আর আশরাফুল জানাচ্ছ অপশন সি উত্তর রাফিও অপশন সি দাগিয়েছ দেখতে পাচ্ছি ফারজানা জানাচ্ছ অপশন সি উত্তর অর্থাৎ বেশিরভাগই বলছো গার্নার হচ্ছে এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তো সন্তান জন্মদান ও লালন পালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে আসলে পরিবার বলা হয়ে থাকে সো দেখতে পাচ্ছি তমা জানাচ্ছ অপশন বি সঠিক উত্তর তারপর দেখতে পাচ্ছি রাফি জানিয়েছ ইতোমধ্যে অপশন সি সঠিক উত্তর সোমাইয়া জানাচ্ছ অপশন বি হচ্ছে উত্তর আখি জানাচ্ছ অপশন বি অপশন বি ইতোমধ্যে জানিয়েছ মরিয়ম দেখতে পাচ্ছি তারপর দেখতে পাচ্ছি লিপি জানাচ্ছ অপশন বি উত্তর সো দেখি আসলে উত্তরটা কি তো সংজ্ঞা কিন্তু আমাদেরকে ভালো মতো মনে রাখতে হবে আবারও বলছি বারবার এই প্রশ্নগুলো বোর্ডে আসছে সো সঠিক উত্তর হচ্ছে ম্যাকাইবার এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তিনি বলেছিলেন সন্তান জন্মদান ও লালন পালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে আসলে পরিবার বলা হয়ে থাকে সো পরের প্রশ্ন তোমাদের সামনে চলে আসছে বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবার আসলে কয় ধরনের সো বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে অপশন এ দুই অপশন বি হচ্ছে তিন অপশন সি হচ্ছে চার অপশন ডি হচ্ছে পাঁচ এগুলো কিন্তু বারবার হচ্ছে আসছে আবারও বলছি বোর্ড কোয়েশনটা দেখো যে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার চব্বিশ এ বছর রাজশাহী বোর্ডে এসেছে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই তারপর 
চট্টগ্রাম বোর্ডের সাথে সকল বোর্ডেও কিন্তু এসেছে দুই হাজার তেইশ সালে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার একুশ সালে কিন্তু এই প্রশ্নটা এসেছে সো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন দেখি কারা কারা সঠিক উত্তর দাও ঝিনুক বলছে অপশন সি অপশন সি হচ্ছে উত্তর অনন্যা মিমি বলছে অপশন এ হচ্ছে উত্তর জানাতুল বলছে অপশন বি বুসরা জানিয়েছে অপশন বি তাসলিম জানাচ্ছে অপশন বি হচ্ছে উত্তর তানিশা দেখতে পাচ্ছি সে জানাচ্ছে অপশন এ তারপর লিয়াকে দেখতে পাচ্ছি সে জানাচ্ছে অপশন বি হচ্ছে উত্তর আরও দেখতে পাচ্ছি অভিষেককে সে জানিয়েছে অপশন বি উত্তর দেখতে পাচ্ছি জলিকে জানিয়েছে জলি জানিয়েছে অপশন এ হচ্ছে উত্তর জারিন তাসলিম জানাচ্ছে অপশন বি উত্তর সো আমরা একটু দেখি উত্তরটা আসলে কি হবে বৈবাহিক সূত্রে ভিত্তিতে পরিবার আসলে তিন ধরনের হয়ে থাকে ঠিক আছে এক পত্নিক বহু পত্নিক এবং বহু পতি ঠিক আছে এক পত্নিক বহু পত্নিক এবং বহু পতি এক পত্নিক কারা যেই পরিবারে হচ্ছে একজন স্বামীর হচ্ছে একজন স্ত্রী থাকে সেই পরিবারটি হচ্ছে এক পত্নী বহু পত্নী কারা যেই পরিবারে একজন স্বামীর হচ্ছে একাধিক স্ত্রী থাকে তাদেরকে বলা হয় সেই পরিবারটিকে বলা হয় বহু পত্নিক পরিবার এবং বহু পতি পরিবার হচ্ছে আমাদের যেই সমাজে বা হচ্ছে যেই পরিবারে হচ্ছে একজন নারীর হচ্ছে একাধিক হচ্ছে স্বামী থাকে সেটি হচ্ছে বহুপতি পরিবার সো আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণত বহুপতি পরিবার দেখা কিন্তু যায় না ঠিক আছে সো দেখতে পাচ্ছি ইতোমধ্যে সঠিক উত্তর অনেকেই দিয়ে ফেলেছ ভেরি গুড সো আমাদের বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবার মূলত তিন ধরনের ঠিক আছে পরের প্রশ্ন তোমাদের সামনে নিচের উদ্দীপকটি পরে দশ এবং এগারো নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও এবং এটি কিন্তু ঢাকা বোর্ডে হচ্ছে দুই সালে এসেছিল সো দেখি প্রশ্নটা কি শিমুলের সহপাঠী কান্তা সো শিমুল এবং কান্তাকে নিয়ে কথা হচ্ছে শিমুলের পরিবারটি তার বাবার নেতৃত্বে পরিচালিত হয় ঠিক আছে বাবার নেতৃত্বে পরিচালিত হয় কিন্তু কান্তার পরিবারটি পরিচালিত হয় কার নেতৃত্বে তার মায়ের নেতৃত্বে সো প্রথম যে প্রশ্নটি আসছে তোমাদের সামনে শিমুলের পরিবারটি কোন ধরনের পরিবার অপশন এ হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক অপশন বি হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক অপশন সি হচ্ছে একক নাকি অপশন ডি হচ্ছে যৌথ দেখি দশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর অনেকেই জানাচ্ছ নৌরিন জানিয়েছ বি তারপর নুসরা জানাচ্ছ অপশন এ তাফিম জানিয়েছ অপশন এ সঠিক উত্তর তুর জানা তুর্য জানাচ্ছ অপশন এ জানাতুল বুসরা জানিয়েছ অপশন এ তারপর দেখতে পাচ্ছি লিয়া জানিয়েছ অপশন এ কামরুন নাহার তারপর ইরিন জারিন তাসনিম সরুজ মারুফা জানিয়েছ অপশন এ উত্তর রিপন ইসলাম জানিয়েছ অপশন এ উত্তর ঠিক আছে তমা জানাচ্ছ অপশন বি ঠিক আছে কেউ কেউ বলছে অধিকাংশই বলছে পিতৃতান্ত্রিক এবং অনেকেই বলছে অর্থাৎ এক বা দুইজন জানাচ্ছ কয়েকজন জানাচ্ছ হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক সো পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে কি হয়ে থাকে পিতাই হচ্ছে প্রধান থাকেন তার নেতৃত্বেই হচ্ছে পরিবার পরিচালনা করা হয় আর মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে হচ্ছে মায়ের নেতৃত্বে হচ্ছে পরিবার পরিচালনা করা হয় অর্থাৎ মায়ের পরিচয় হচ্ছে সন্তানরা বড় হয়ে ওঠে সো জান্নাতুল ফেরদুস ইতোমধ্যে জানিয়েছে যে অপশন এ হচ্ছে উত্তর আনিলা জানিয়েছে অপশন এ উত্তর তানহা জানাচ্ছ অপশন এ উত্তর রাহিয়ান সরকার জানিয়েছে অপশন সি হচ্ছে উত্তর ঠিক আছে সো চলো দেখি সঠিক উত্তরটা কি হবে এই জায়গায় শিমুলের পরিবারে বাবা যেহেতু নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন তাহলে পরিবারটা কি হবে বলতো পরিবারটা হবে হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার পিতৃতান্ত্রিক পরিবার হবে ঠিক আছে সো যারা যারা সঠিক উত্তর দিয়েছো সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং একই সাথে তোমাদেরকে আবারও বলছি হচ্ছে তোমরা যদি এই ক্লাসের স্লাইডটি পেতে চাও সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে বলো তো সেই ক্ষেত্রে নিচে কমেন্টে থাকা যে লিঙ্কটি রয়েছে সেই লিঙ্কে ক্লিক করে ফেলো এবং এই লিঙ্কে ক্লিক করার মাধ্যমে তোমরা ফর্ম ফিল করলেই হচ্ছে এই ক্লাসের স্লাইডটি যেটি হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা যদি প্র্যাকটিস করে যাও তাহলে কিন্তু বেশ কিছু এম সি তোমাদের কমন পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সো চট জলদি হচ্ছে কমেন্টে থাকা ফর্মটি ফিল করে ফেলো ঠিক আছে ওকে সো আমরা আমাদের পরের প্রশ্নে চলে যাই চলো এবং যারা যারা এই মাত্র যুক্ত হয়েছে তোমাদের উদ্দেশ্যে আবারও বলছি তোমরা চট জলদি হচ্ছে এই ক্লাসটি শেয়ার করে দাও যাতে করে তোমার ফ্রেন্ডরা হচ্ছে একসাথে ক্লাসটি করতে পারে কারণ আমরা চাই না আমরা একা কখনোই চাই না হচ্ছে এ প্লাস পেতে এই এ প্লাস ওয়ান মিশনে আমরা সবাই একসাথে মিলে এ প্লাস পেতে চাই ঠিক আছে সো চলো সো এগারো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে কান্তার পরিবারের ক্ষেত্রে যেখানে আমরা দেখেছিলাম তার মায়ের নেতৃত্বে আসলে পরিবারটা পরিচালনা করা হতো সো এই জায়গায় মায়ের বংশ পরিচয়ে সন্তানরা পরিচিত অর্থাৎ কান্তার পরিবারে সন্তান যারা রয়েছে অর্থাৎ তার মায়ের পরিবারেই হচ্ছে তার সন্তানরা হচ্ছে পরিচিত হয় 
দুই নম্বরে বলা হচ্ছে পিতার বংশ পরিচয় সন্তানরা পরিচিত হয় এবং সি নম্বর বলা হচ্ছে মা পরিবারে নেতৃত্ব দেন সো জানাও সঠিক উত্তর কোনটা অপশন এ হচ্ছে এক ও দুই অপশন বি হচ্ছে এক ও তিন অপশন সি হচ্ছে দুই ও তিন এবং অপশন ডি হচ্ছে এক দুই তিন সবগুলোই দেখতে পাচ্ছি লিয়া ইতোমধ্যে উত্তর দিয়েছে অপশন বি তারপর সাদিয়া আক্তার উত্তর দিয়েছে অপশন বি জেসিকা জেসি উত্তর দিয়েছে অপশন বি রাহিয়ান সরকার জানাচ্ছে অপশন অপশন এ আমিনা আফরিন জানিয়েছে অপশন বি তারপর তাহিয়া জানিয়েছে অপশন বি সরুজ জানিয়েছে অপশন বি ফজলে রাব্বি জানিয়েছে অপশন বি জান্নাতুল ফেরদোস জানিয়েছে অপশন বি তারপর বুসরা তমা তারপর দেখতে পাচ্ছি আমাদের তাহফিম মিস মরিয়ম তাসনিম তমা অভয় সবাই জানাচ্ছে অপশন বি সো উত্তরটা মনে হয় আমাদের অপশন বি হওয়া উচিত নাকি না উত্তরটা হচ্ছে আমাদের অপশন সি সো অধিকাংশই কিন্তু এই জায়গায় উত্তরটা ভুল করে ফেলেছ সো চলো আমরা প্রশ্নটা আর একবার একটু দেখি বলা হচ্ছে এই যে দেখো কান্তার পরিবার পরিচালিত হয় মায়ের নেতৃত্বে অর্থাৎ তার পরিবারটা হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের ক্ষেত্রে কি হয়ে থাকে বলতো মায়ের বংশ পরিচয় সন্তানরা পরিচিত হয়ে থাকে এবং মাই পরিবারের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন কিন্তু এই জায়গায় পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে কি হয়ে থাকে বলতো পিতা হচ্ছে নেতৃত্ব দেন এবং পিতার পরিচয়ে কি হয়ে থাকে পিতার পরিচয়ে আমাদের আমাদের পরবর্তী যে জেনারেশন রয়েছে অর্থাৎ সন্তানরা হচ্ছে পরিচিত হয়ে থাকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গায় এসে অনেকেই কিন্তু প্রশ্নটা ভুল করে ফেলেছিলে ঠিক আছে সো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি অপশন সি দুঃখিত অপশন সি দুই ও তিন অপশন সি বলা হচ্ছে কি দুই ও তিন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অপশন বি হচ্ছে আমাদের যেটি বলছিলাম যে আমাদের এই জায়গায় পিতার বংশ পরিচয় সন্তানরা পরিচিত হবে না তার মানে আমাদের উত্তরটা কিন্তু যারা দিয়েছিলে অপশন বি তারা কিন্তু সঠিক উত্তর দিয়েছ যে হচ্ছে মায়ের বংশ পরিচয় সন্তানরা পরিচিত হয় এবং একই সাথে মা পরিবারের নেতৃত্ব দেন সো যারা যারা হচ্ছে সঠিক উত্তর দিয়েছ তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন আবারও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে হচ্ছে এই যে কান্তার পরিবার রয়েছে কান্তার পরিবারের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কি হবে মায়ের বংশ পরিচয়ে সন্তানরা পরিচিত হবে এবং মায়ের পরিবারে কর্তৃত্ব কি করবে প্রদান করবে তার মানে অপশন বি হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর ঠিক আছে অপশন বি আমাদের সঠিক উত্তর যেটি কিনা আমাদের ঢাকা বোর্ডে এসেছে ঠিক আছে সো জানো পরের প্রশ্নের উত্তরটা দাও শিশুর শাশ্বত প্রতিষ্ঠান কোনটি এটি এসেছে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার বাইশে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার একুশে এবং চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে ঠিক আছে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে সো এটার উত্তরটা কি হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপশন বি হচ্ছে পরিবার অপশন সি সমাজ নাকি অপশন ডি হচ্ছে রাষ্ট্র দেখি উত্তরটা কি হবে উত্তরটা কি হবে জেসিকা জানাচ্ছ বারোর উত্তর হচ্ছে অপশন বি অর্থাৎ পরিবার জানাচ্ছ অভিষেক গুপ্ত জানিয়েছে অপশন বি তারপর নুসরাত জানাচ্ছ অপশন বি ফারহানা জানাচ্ছ অপশন বি লিয়া জানিয়েছে অপশন বি তমা জানাচ্ছ অপশন বি তা তারপর দেখতে পাচ্ছি আরিফ খান জানাচ্ছ অপশন এ নীলুফা জানাচ্ছ অপশন বি মনোয়ারা বেগম জানাচ্ছ অপশন বি দেখতে পাচ্ছি জারিন তাসনিম জানিয়েছ অপশন বি উত্তর দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে জানিয়েছ তাসনিম ইতোমধ্যে উত্তর দিয়ে ফেলেছে রওশন রেখা জানাচ্ছে অপশন এ সো একজন শিশু যখন বড় হয় বা হচ্ছে সে যখন ধীরে ধীরে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তখন প্রাথমিক শিক্ষাটা দিয়ে থাকে কে বলতো প্রাথমিক শিক্ষাটা কিন্তু দিয়ে থাকে আমাদের পরিবার সো এই জায়গায় অ্যাকচুয়ালি শিশুর শাশ্বত প্রতিষ্ঠানটা হবে হচ্ছে আমাদের পরিবার কারণ সেখান থেকে সে প্রাথমিক শিক্ষাটা পেয়ে থাকে ঠিক আছে এই জন্য পরিবার হচ্ছে শিশুর আসলে শাশ্বত প্রতিষ্ঠান সো চলো আমরা আমাদের পরের প্রশ্নে চলে যাই পরের প্রশ্ন হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্প গুজব করা কোন ধরনের কাজ এই প্রশ্নটা এসেছিল ঢাকা বোর্ড দুই হাজার তেইশ সালে অপশন এ হচ্ছে শিক্ষামূলক অপশন বি হচ্ছে রাজনৈতিক অপশন সি হচ্ছে অর্থনৈতিক নাকি অপশন ডি হচ্ছে বিনোদনমূলক দেখি কারা কারা সঠিক উত্তর দাও অপশন এ হচ্ছে শিক্ষামূলক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্প গুজব করা সো গল্প গুজব করা আসলে কোন ধরনের কাজ হতে পারে শিক্ষামূলক কাজ রাজনৈতিক কাজ অর্থনৈতিক কাজ নাকি বিনোদনমূলক কাজ জেসিকা ইতোমধ্যে উত্তর দিয়ে ফেলেছে অপশন ডি তানজিনা জানাচ্ছে অপশন ডি তাফিম জানিয়েছে অপশন ডি মিস মরিয়ম জানিয়েছে অপশন ডি মারুফা জানাচ্ছ অপশন ডি তারপর সাদিয়া আক্তার জানিয়েছে অপশন ডি রিপন ইসলাম জানিয়েছে অপশন ডি 
শরীফ জানিয়েছে অপশন ডি সুস্মিতা জানাচ্ছে অপশন ডি সো সবাই আসলে বলছো অপশন ডি অর্থাৎ সবাই বুঝেই গিয়েছো যে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যখন আমরা গল্প গুজব করি গল্প গুজব করা হচ্ছে একটি বিনোদনের অংশ যার কারণে এটি হচ্ছে এক ধরনের বিনোদনমূলক কাজ ঠিক আছে এটি হচ্ছে বিনোদনমূলক কাজ সো এম সি কিউ নাম্বার ফরটিন চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন সীমার বাবা রাতে খাবার সময় টেবিলে বসে সন্তানদের সঙ্গে সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে সো এই জায়গায় যে প্রশ্নটি করা হচ্ছে সীমার বাবার কাজটি পরিবারের কোন কাজকে আসলে ইঙ্গিত করে সিলেট বোর্ড দুই হাজার চব্বিশ এবছর এসেছে ঠিক আছে সো উত্তর কোনটা হবে দেখি রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক নাকি মনস্তাত্ত্বিক রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক নাকি মনস্তাত্ত্বিক মহাদেব বলছে অপশন এ নাফিসা জানাচ্ছ এ আবু মুসা জানিয়েছ এ তারপর আরিফ খান জানাচ্ছ বি জেসি জানাচ্ছ অপশন এ আমিনা আফরিন জানিয়েছে অপশন এ জানাতুল বুসরা জানিয়েছে অপশন এ মারুফা জানিয়েছে অপশন এ তাসনিম তমা জানাতুল বুসরা ইতোমধ্যে উত্তর দিয়েছে তাসনিয়া উত্তর দিয়েছে অপশন এ লিয়া জানাচ্ছে অপশন এ ফজলে রাব্বিও জানিয়ে দিয়েছে অপশন এ রিমা জানিয়েছে অপশন এ সো তোমরা সবাই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি খুবই চমৎকার যে হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যাচ্ছ এটা আমরা দেখব সঠিক উত্তরটা কি বাট অধিকাংশই কিন্তু সঠিক উত্তর দিয়ে যাচ্ছ এবং তোমরা কিন্তু জানো আসলে উত্তরগুলো কি হবে তার মানে তোমরা ইতিমধ্যে পড়াশোনা ঠিকঠাক মতো করে এসেছ ঠিক আছে তুষার দেবনাথও কিন্তু উত্তর দিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে অপশন এ সো অপশন এ কি সঠিক উত্তর অ্যাকচুয়ালি অপশন এই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর যেটি হচ্ছে রাতে খাবার টেবিলে বসে যখন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে সো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত ঠিক আছে যার কারণে রাজনৈতিক কাজ হচ্ছে এটি ঠিক আছে পরিবারের রাজনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এই কাজটি সো চলো পরের প্রশ্ন চলে যাই মানুষ স্বভাবগত সামাজিক জীব উক্তিটি কোন দার্শনিকের ঠিক আছে এই প্রশ্নটা অনেকগুলো জায়গায় এসেছে আবারও দেখাচ্ছি কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার বাইশে ময়মনসিংহ বোর্ড কুমিল্লা বোর্ড সিলেট বোর্ড বরিশাল বোর্ড একসাথে চারটা বোর্ডে দুই হাজার একুশ সালে কিন্তু এসেছে সো এখান থেকে আমরা বলতেই পারি যে হচ্ছে আমাদের উক্তি এবং সংজ্ঞা কিন্তু অনেক 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ঠিক আছে উক্তি এবং সংজ্ঞা কিন্তু অনেক 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 ইম্পর্টেন্ট সো দেখি চলো মানুষ স্বভাবগত সামাজিক জীব উক্তিটি কোন দার্শনিকের অপশন এ হচ্ছে জন লকের অপশন বি হচ্ছে জে জ্যাক রুশোর অপশন সি হচ্ছে কার্ল মার্কসের অপশন ডি হচ্ছে অ্যারিস্টোটলের দেখি কারা কারা উত্তর দিতে পারো ফের দোষি জানিয়েছে অপশন ডি জেসি জানিয়েছে অপশন ডি রিমা আক্তার জানাচ্ছে অপশন এ তারপর দেখতে পাচ্ছি হাসান জানিয়েছে অপশন ডি দেখতে পাচ্ছি জানাতুল জানিয়েছ অপশন বি অপশন বি জানিয়েছ বুসরা আবদুল্লাহ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে মাত্র ভেরি গুড আবদুল্লাহ চট জলদি হচ্ছে ক্লাসটা শেয়ার করে দাও দেখতে পাচ্ছি সরুজ মারুফা জানিয়েছে অপশন এ তাসনিম তমা জানাচ্ছে অপশন ডি তাহিয়া জানাচ্ছ অপশন ডি মনোয়ারা বেগম জানাচ্ছে অপশন এ নিহারিকা জানাচ্ছে অপশন ডি সো কেউ কেউ বলছে অপশন এ কেউ কেউ বলছে অপশন ডি দেখি সঠিক উত্তর কোনটা হবে তাহফিম তারপর আবদুল্লাহ জানাচ্ছে অপশন ডি তানিশা জানিয়েছে অপশন ডি ফজলে রাব্বি জানিয়েছে অপশন ডি সাবের আহম্মদ জানিয়েছে হচ্ছে অপশন এ সো মানুষ স্বভাবগতই সামাজিক জীব কারণ সে একা একা থাকতে পারে না ঠিক আছে সো এই কথাটা বলেছিলেন আমাদের অ্যারিস্টটল ঠিক আছে সো যারা যারা অপশন ডি বলেছ সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছো ভেরি গুড সো নিহারিকা মাত্র উত্তর দিয়েছে অপশন ডি ভেরি 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 গুড ঠিক আছে সো চলো আমরা আমাদের পরের প্রশ্নে চলে যাই এই প্রশ্নটাও বেশ কিছু জায়গায় এসেছিল দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার চব্বিশ অর্থাৎ এবছর দিনাজপুর বোর্ডে যশোর বোর্ড দুই হাজার একুশ এবং দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালে এই প্রশ্নটি এসেছিল সেটি কি রাষ্ট্র আসলে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান অপশন এ রাজনৈতিক অপশন বি হচ্ছে সামাজিক অপশন বি সি হচ্ছে অর্থনৈতিক এবং অপশন ডি হচ্ছে সাংস্কৃতিক দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও অভিষেক গুপ্ত ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে অপশন এ মহাদেব জানাচ্ছ অপশন বি সাদিয়া জানাচ্ছ অপশন এ তুষার দেবনাথ জানাচ্ছ অপশন এ তারপর দেখতে পাচ্ছি সরুজ মারফা জানিয়েছে অপশন এ রেখা জানাচ্ছ অপশন এ জানাতুল ত্রিশা জানিয়েছে অপশন এ রিমা জানাচ্ছ অপশন এ কামুন নাহার জানিয়েছে অপশন এ সো জানাতুল বলছো এখন আবার হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঠিক আছে তাহিয়া জানাচ্ছ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আবু মোসা জানিয়েছ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আবির সিকদার জানাচ্ছে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঠিক আছে লিপা জানাচ্ছ অপশন বি সবের আহমেদ জানাচ্ছ অপশন ডি রিমা জানিয়েছ অপশন এ কামুন নাহার জানাচ্ছ অপশন এ জানাতুল বুসা 
জানিয়েছো অপশন এ ঠিক আছে সো যে দেখি আমরা আসলে সঠিক উত্তরটা কি হবে সো রাষ্ট্র আসলে আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঠিক আছে সো আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন আসবে বই থেকে সরাসরি হচ্ছে জ্ঞানমূলক ঠিক আছে বইয়ে সরাসরি উত্তর দেয়া থাকে সো আমাদেরকে বইটা কিন্তু ভালোমতো পড়তে হবে ঠিক আছে বইটা অনেক ভালোমতো পড়তে হবে বইটা খুব 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 ভালোমতো পড়তে হবে যেন আমাদের এই এম সিকিউগুলো কি ভুল না যায় ঠিক আছে সো চলো পরের প্রশ্ন চলে যাই রাষ্ট্র গঠনের উপাদান কয়টি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন ঢাকা বোর্ড যশোর বোর্ড দুই সালে এসেছে এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে দুই সালে এসেছে দুইটি অপশন এ অপশন বি হচ্ছে তিনটি অপশন সি চারটি অপশন ডি পাঁচটি দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও ইয়াসিন আরাফাত জানাচ্ছ অপশন এ আবদুল্লাহ জানাচ্ছ অপশন এ তারপর জান্নাত জানাচ্ছ অপশন এ শফিকুল শফিকুল জানিয়েছে অপশন সি তামিম যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি আফরিন জানাচ্ছ অপশন সি তারপর নিহারিকা জানাচ্ছ অপশন ডি রওশন রেখা জানিয়েছে অপশন সি দেখতে পাচ্ছি মহাদেব জানিয়েছে অপশন বি লিয়া জানিয়েছে অপশন সি মারুফা জানাচ্ছে অপশন এ জানাতুল বুসা জানিয়েছে অপশন এ মিজানুর রহমান জানিয়েছে অপশন এ মনোয়ারা বেগম জানাচ্ছে অপশন সি নাইমুর রহমান জানিয়েছে অপশন সি দেখতে পাচ্ছি আখি জানাচ্ছে অপশন বি আনোয়ারা জানাচ্ছে অপশন ডি তারপর তোমাদের সাথে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি কাইফ ভাইয়া আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি অভিষেক গুপ্ত উত্তর দিয়ে ফেলেছে ওই তোমাদের অপশন সি অভয় সরকার জানাচ্ছে অপশন এ রিমা জানিয়েছে অপশন সি আসপ্রিয়া জানা জানাচ্ছে অপশন এ ঠিক আছে স্যার চলো সঠিক উত্তর কোনটা হবে একটু দেখি রাষ্ট্র গঠনের জন্য উপাদান হচ্ছে চারটি ঠিক আছে সো উত্তর হচ্ছে অপশন সি আর এই চারটি উপাদান হচ্ছে জনসমষ্টি সরকার সার্বভৌমত্ব নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এই চারটি উপাদান ঠিক আছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে রাষ্ট্রের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কোনটি এই প্রশ্নটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে দেখো ময়মনসিংহ বোর্ড সিলেট বোর্ড দুই হাজার চব্বিশ সালে রাজশাহী বোর্ড সিলেট বোর্ড দুই সালে চট্টগ্রাম বোর্ড সিলেট বোর্ড দুই সালে ঢাকা বোর্ড একুশ সালে যশোর বোর্ড বিশ সালে রাজশাহী বোর্ড উনিশ সালে মানে প্রত্যেকটা বোর্ডেই মোটামুটি হচ্ছে এই প্রশ্নটা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চলে আসছে সো এই প্রশ্নটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট রাষ্ট্রের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান আসলে কোনটি জনসমষ্টি সরকার সার্বভৌমত নাকি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড তানহা দেখতে পাচ্ছি জানিয়েছে অপশন সি হচ্ছে উত্তর বুসরা জানিয়েছে অপশন এ তারপর দেখতে পাচ্ছি নিশাদ জানিয়েছে অপশন এ নিশাদ মাহমুদ অপশন সি বলছো এখন আয়াস জানাচ্ছ আয়াস বলছো আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম আয়াত উত্তর জানিয়ে দাও ফজলে রাব্বি জানাচ্ছে অপশন সি হচ্ছে উত্তর আশরাফুল জানাচ্ছ অপশন বি তামিম তামিম আহমেদ জানিয়েছে অপশন এ হচ্ছে উত্তর মনোয়ারা জানাচ্ছ অপশন এ উত্তর আখি জানাচ্ছ অপশন এ উত্তর অভিষেক গুপ্ত জানাচ্ছ অপশন সি নুসরাত জাহান তৈশি জানাচ্ছ অপশন সি হচ্ছে উত্তর আফরিন জানাচ্ছ অপশন ডি রিমা অপশন সি তোমাদের জানিয়েছ তারপর দেখতে পাচ্ছি মিজানুর জানাচ্ছ অপশন বি উত্তর দেখতে পাচ্ছি তুষার অপশন সি বলছো আদনান বলছো অপশন এ সো রাষ্ট্রের সবচাইতে অত্যাবশ্যকীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ যেটা না থাকলে আসলে রাষ্ট্র থাকার রাষ্ট্র থাকবেই না টিকেই থাকতে পারবে না সেটা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চরম পরম এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয় যেই উপাদানের জন্য সেটা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব এবং এই সার্বভৌমত্বের মাধ্যমেই একটা রাষ্ট্র তার জনগণকে আসলে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং বহিশত্রুর অর্থাৎ অন্যান্য দেশের থেকে নিজেকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে থাকে আসলে এই সার্বভৌমত্ব উপাদানের জন্য ঠিক আছে ঠিক আছে সার্বভৌমত্ব উপাদানের জন্য সো এই প্রশ্নটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট রাষ্ট্রে যে চারটি উপাদান রয়েছে এই চারটি উপাদান সম্পর্কে ভালো মতো কিন্তু ধারণা থাকতে হবে ঠিক আছে চলো পরের প্রশ্ন চলে যাই অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব কি সো সার্বভৌমত্বকে আসলে দুইটা ভাগে তো ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সার্ব সার্বভৌমত্ব একটা হচ্ছে বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব সো এখন অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বটা আসলে কি দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ব্যক্তি ও সংস্থার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নাকি বহিশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে দেশকে মুক্ত রাখা বরিশাল বোর্ড দুই সালে কিন্তু এটা এসেছে অপশন এ হচ্ছে এক ও দুই অপশন বি হচ্ছে এক ও তিন অপশন সি হচ্ছে দুই ও তিন অপশন ডি হচ্ছে এক দুই এবং তিন দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও আমাদের এই যে অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব আসলে কি দেশের অভ্যন্তরে সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করে অর্থাৎ শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে ব্যক্তি ও সংস্থার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নাকি অপশন সি হচ্ছে 
अर्थात तीन नम्बर जो पॉइंट बहिशक्तर नियंत्रण थे देश के मुक्त रखे नाजमुल अपशन ए उत्तर सरुज मारिफा सरुज मारुफा जाना अपशन डी उत्तर रिम्पा जाना अपशन बी तर देखते मिजानुर रहमान जयंती अपशन ए जाना मनोहरा जाना अपशन बी तमिम जाना अपशन डी नुसरत जाना अपशन डी लिया जाना अपशन बी नौरिन तालुकदार जानिए अपशन बी तर देखते ताहिया सी जानिए अपशन सी उत्तर रीमा जाना अपशन डी सबर आहमेद जाना अपशन ए जारिन तस्लिम जाना अपशन डी सो चलो एक देखी उत्तर की है उत्तर हपशन ए क्यों भैया अभ्यंतरीण सार्वभौमतर मध्यमे एक देश व राष्ट्र देशर अभ्यंतरे आसले करतृत्व प्रतिष्ठा कर अर्थात व्यक्ति व संस्थार ऊपर करतृत्व प्रतिष्ठा कर शांति श्रृंखला प्रतिष्ठा कर और ये हमारे जेटा जो हम बहिशक्तर बहिशक्ति अर्थात बैर जे देशगुलो रही है सेगुलर हाथ के निजे के रक्षा करार्जन बाह्यिक सार्वभौमत्व क्यों करतृत्व प्रतिष्ठा कर नियंत्रण प्रतिष्ठा कर सो अभ्यंतरीण सार्वभौमतर अंतर्भुक्त हे अपन ए अपशन बी एवं ये तीन नम्बर पॉइंट ये क्यों थे ना सो अपन ए हमें सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न चले जाए चलो राष्ट्रे उत्पत्ति संक्रांत सब चे पुरतन मतबाद को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक प्रश्न ठीक है सो मतबाद भलोम जानते हैं ठीक है मतबादगुल भलोम जानते हैं मतबादगुल भलोम पढ़े फिलते हैं ठीक है भैया सो जशोर बोर्ड चौबीस बरशाल बोर्ड एकुश ए सकल बोर्ड षोलो ए सतर साल सकल बोर्ड प्रश्न क्योंकि एस ठीक है सो अपन ए हम सामाजिक मतबाद अपशन बी हम ऐसी मतबाद अपशन सी हम बल प्रयोग मतबाद और अपशन डी हे ऐतिहासिक मतबाद सरुज मार मारूफा जाना अपशन बी उत्तर जानतुल बुसरा जानिए अपशन बी निषाद जाना अपशन बी तिथि जाना अपशन बी रीमा जानिए अपशन बी तपर मनोहरा जाना अपशन बी तानजिल जाना अपशन डी तुषार देवनाथ जानिए अपशन बी नुसरत जहां जानिए अपशन बी अस्प्रिया अपशन बी तरपर जानतुल फेरदोस उत्तर दिए अपशन बी आफियान जाना अपशन सी तरपर राफी जाना अपशन बी मुसा जाना अपशन बी जारिन तस्लिम अपशन बी बोल राहत हासान बोल हे अपशन सी जानतुल तीसा बोल अपन बी सो देखिए आसने कि राष्ट्रे उत्पत्ति संक्रांत सब चाहते पुरतन मतबाद हमारे ऐसी मतबाद ठीक है ऐसी मतबाद सो ये बला राष्ट्र आसले हे विधाता हे स्रष्टार सृष्टि और तीन हे शासक नियोग कर परवर्ती प्रश्न चले जाए चलो राष्ट्रे उत्पत्ति संक्रांत को मतबाद के समालोचक अर्थात को मतबाद के समालोचक भ्रांत क्षतिकर बोल मतबाद के इटा सिलेट बोर्ड दो हज़ार तेईस साले एस ऐसी मतबाद शक्ति प्रयोग मतबाद सामाजिक चुक्ति मतबाद ना कि विवर्तनमूलक मतबाद को मतबाद के समालोचक भ्रांत क्षतिकर एवं कि भलो ना ठीक है सो को मतबाद के बोल तानहा जाना अपशन बी हे उत्तर रिम्पा जाना अपशन बी तरह सदिया इसलम अमिना आफरिन जाना अपशन बी आयास जाना अपशन ए रौशन रेखा जाना अपशन बी अनिला जानिए अपशन सी हे उत्तर आबू मोसा जाना बी मरियम जाना अपशन बी हे उत्तर <coughs> देखते जारिन तस्लिम जाना अपशन बी हे उत्तर लिया जाना अपशन बी तिथि जाना अपशन बी फाहिम जानिए अपशन बी हे उत्तर बुर्सा जाना बी हे उत्तर जारिन तस्लिम उत्तर दिए फेले इतोमे तानहा जाना बी तमिम जानिए अपशन डी शिहब जाना अपशन बी तरपर सदिया इसलम जानिए अपशन बी देखते अर्पी जाना अपशन बी निषाद जाना अपशन बी हासान जाना अपशन बी आफियान जानिए अपशन बी सर सबा आसल अपशन बी बोल अपन बी हे सठिक उत्तर जी मतबादे बला कि मानुष आसमें जुद्ध विग्रहर मध्यमे हे राष्ट्रे सृष्टि एक राष्ट्र अन्न राष्ट्र के दखल करार मध्यमे राष्ट्रे सृष्टि हो सो समालोचक आसले ये भ्रांत एवं क्षतिकर कीसर जो कारण ये मतबाद अनुजाई जो चलिता देखा जाए सामरिक क्षेत्र दुरबल राष्ट्र जरा रही है तेरे को अस्तित्व ही थकबे ना कि बर्तमान राष्ट्रव्यवस्था क्योंकि देखी एधर घटना घटे ना सो जार कारण ये भ्रांत और क्षतिकारक बोलान समालोचक परवर्ती प्रश्न चले जा राष्ट्र उत्पत्ति संक्रांत 
সামাজিক চুক্তি অর্থাৎ ততক্ষণ আমরা সামাজিক চুক্তি নিয়ে কথা বলছিলাম এই মতবাদের প্রবক্তা আসলে কে এই প্রশ্নটা বেশ কিছু বোর্ডে এসেছে কুমিল্লা বোর্ডে এসেছে এবার দিনাজপুর বোর্ড চট্টগ্রাম বোর্ডে এসেছে 22 সালে এবং বরিশাল বোর্ডে এসেছে 20 সালে সো অপশন এ হচ্ছে প্লেটো অপশন বি হচ্ছে রুসো অপশন সি হচ্ছে অ্যারিস্টটল এবং অপশন ডি হচ্ছে টি এইচ গ্রিন দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও মিজানুর রহমান জানিয়েছে অপশন এ নিহারিকা জানিয়েছে অপশন বি আমিনা আফরিন জানিয়েছে অপশন বি তারপর জানাতুল বুশরা জানাচ্ছে অপশন বি জারিন তাসলিম জানিয়েছে অপশন বি মারুফা জানাচ্ছে অপশন বি ইকরা জানাচ্ছে অপশন বি রিম্পা জানাচ্ছে অপশন বি আরিফ খান জানিয়েছে অপশন সি রওশন জানিয়েছে অপশন বি রিপন জানাচ্ছে অপশন এ আনিলা তারপর জানাতুল ফেরদৌস জানাচ্ছে অপশন বি তাহিন জানাচ্ছে অপশন বি ফেরদৌসি জানিয়েছে অপশন বি সুস্মিতা জানাচ্ছে অপশন সি লিয়া জানাচ্ছে অপশন বি অর্পি জানাচ্ছে অপশন বি আফিয়ান জানাচ্ছে অপশন বি দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে সো দেখি সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা আসলে কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা হচ্ছে আমাদের রুসো ঠিক আছে জ্যা জ্যাক রুসো হচ্ছে আমাদের সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্র বিধাতা সৃষ্টি নয় বল প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি অর্থাৎ বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এটি কার উক্তি সো আবার একটা উক্তি এটা যশোর বোর্ড দুই হাজার একুশ সালে এসেছে সো আমি বারবার বলছি উক্তি এবং সংজ্ঞা এই দুইটা কিন্তু খুব ভালো মতো পড়তে হবে আবারও বলছি ঠিক আছে উক্তি এবং সংজ্ঞা এই দুইটা খুব ভালো মতো পড়তে হবে সো এইটা আসলে কার উক্তি ডক্টর গার্নারের অ্যারিস্টটলের জন লকের নাকি জ্যাজ্যাক রুশোর দেখি কে সঠিক উত্তর দাও নিহারিকা জানিয়েছে অপশন সি রাহিয়ান জানাচ্ছে অপশন বি লিয়া জানিয়েছে অপশন এ নওরিন জানাচ্ছে অপশন ডি তানহা জানাচ্ছে অপশন বি আরিফ খান জানাচ্ছে অপশন সি ফেরদৌসি জানাচ্ছে অপশন এ মরিয়ম জানিয়েছে অপশন সি জানাতুল বুসা জানিয়েছে অপশন ডি মনোহরা জানাচ্ছে অপশন এ তারপর অজয়কে দেখতে পাচ্ছি অপশন সি বলছে সাজিদ বলছে অপশন ডি নিপা জানাচ্ছে অপশন সি জানাতুল জানাচ্ছে অপশন এ আমিনা জানাচ্ছে অপশন এ তাহিন জানাচ্ছে অপশন বি সুস্মিতা জানিয়েছে অপশন বি তারপর মারুফা জানাচ্ছে অপশন সি তানহা জানিয়েছে অপশন সি তানভীর জানাচ্ছে অপশন এ শিরিনা বেগম জানাচ্ছ অপশন সি সো আসলে দেখি এই উক্তিটা আসলে কে দিয়েছিলেন অপশন এ ডক্টর গার্নার ঠিক আছে ডক্টর গার্নার এই উক্তিটি দিয়েছিলেন এবং এই উক্তিগুলো খুব ভালো মতো পড়ে ফেলতে হবে ভাইয়া যদি ভালো করতে চাই এম সি কিউতে ভালো করার অর্থই হচ্ছে তুমি এক পা কিন্তু এ প্লাসের দিকে দিয়ে ফেলেছ ঠিক আছে সো এম সি কিউগুলোতে সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে ভালো করতে হবে ওকে সো উক্তিগুলো এই জন্য ভালো মতো পড়তে হবে সো এ হচ্ছে অর্থাৎ ডক্টর গার্নার হচ্ছে আমাদের এই উক্তির প্রবক্তা ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতবাদ কোনটি এটা বেশ কয়েকটা বোর্ডে এসেছে রাজশাহী বোর্ড তেইশ বরিশাল বোর্ড বাইশ ময়মনসিংহ বোর্ড একুশ এবং দুই সালে সকল বোর্ডে এসেছে ঐশী মতবাদ বল প্রয়োগ মতবাদ ঐতিহাসিক মতবাদ নাকি সামাজিক চুক্তি মতবাদ কোনটা হচ্ছে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য ঠিক আছে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য আমরা দেখলাম ঐশী মতবাদ কী ছিল বলছিলেন ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকারক তারপর আমরা বল প্রয়োগ মতো ঐশী মতবাদ হচ্ছে আমাদের সবচাইতে পুরাতন মতবাদ আর এই মতবাদটা হচ্ছে আমাদের কী ছিল বল প্রয়োগ মতবাদটা ছিল সমালোচকরা বলেছেন ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকারক সামাজিক চুক্তি মতবাদ আমরা দেখলাম এবং ঐতিহাসিক মতবাদও আমরা দেখলাম কে প্রবক্তা ছিলেন সো এখন বলো সঠিক উত্তর কী হবে রিমা জানাচ্ছে অপশন সি সাজিদ জানাচ্ছে অপশন বি সাবের জানাচ্ছে অপশন সি আমিনা জানিয়েছে অপশন সি ইকরা ফারজানা জানিয়েছে অপশন ডি জারিন তাসলিম জানাচ্ছে অপশন সি রিম্পা জানাচ্ছে অপশন সি ফারহানা জানিয়েছে অপশন ডি নুসরাত জানাচ্ছে অপশন এ জানাতুল বুসরা জানিয়েছে অপশন সি আবদুল্লাহ যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে ভেরি গুড আবদুল্লাহ দেখতে পাচ্ছি তানভীর জানাচ্ছে অপশন সি আফিয়ান জানাচ্ছে অপশন এ রহিমা জানাচ্ছে অপশন সি নওরিন জানাচ্ছে অপশন এ অনেকেই অনেক ধরনের উত্তর দিচ্ছ ফেরদৌসি জানিয়েছে অপশন সি তারপর দেখতে পাচ্ছি মুসা জানাচ্ছে অপশন ডি আফিয়া হুমায়রা জানাচ্ছে অপশন ডি লিয়া জানাচ্ছে অপশন সি চলো দেখি উত্তরটা কি হবে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য মতবাদ আমরা যদি এলিমিনেশন প্রসেসে যাই এই দুইটা কিন্তু আগেই বাদ হয়ে যাচ্ছে সো অপশন সি হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক হচ্ছে মতবাদটাই হচ্ছে আমাদের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য মতবাদ ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারের শেষ প্রশ্ন চলে যাচ্ছি আমি রাষ্ট্র উক্তিটি কে দিয়েছেন আবারও কিন্তু এই উক্তি আসছে ঠিক আছে উক্তি কিন্তু বারবার তুমি পাবে এই উক্তিটা দুই হাজার সালে রাজশাহী বোর্ডে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে কুমিল্লা বোর্ড দুই সালে এসেছে
সো জন লক এই উক্তিটা দিয়েছেন নাকি অ্যারিস্টটল এই উক্তি দিয়েছেন নাকি প্লেটো নাকি রাজা চতুর্দশ লুই এই উক্তিটা দিয়েছেন আজমেরি ইতিমধ্যে উত্তর দিয়ে ফেলেছে অপশন ডি উত্তর তারপর দেখতে পাচ্ছি আনিলা উত্তর দিয়েছে এ তারপর দেখতে পাচ্ছি রওশন রেখা জানাচ্ছ ডি দেখতে পাচ্ছি সোহিলি জানাচ্ছ অপশন সি মারুফা জানাচ্ছ অপশন বি মরিয়ম জানিয়েছে অপশন ডি তারপর আরিফ খান জানাচ্ছ অপশন বি তানহা জানাচ্ছ অপশন সি আবদুল্লাহ জানিয়েছ আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আবদুল্লাহ মনোরা জানাচ্ছ অপশন ডি আমিনা জানিয়েছ অপশন বি রেখা জানাচ্ছ অপশন ডি মাহবুবা জানিয়েছ অপশন ডি নুসরাত জানাচ্ছ অপশন ডি তারপর দেখতে পাচ্ছি রিম্পা জানাচ্ছ অপশন ডি জারিন তাসলিম জানাচ্ছ অপশন ডি সোয়াইন জানাচ্ছ অপশন বি সবের জানাচ্ছ অপশন ডি তারপর রহিমা জানিয়েছ অপশন ডি বুসরা ইতিমধ্যে উত্তর দিয়েছ ফারহানা উত্তর দিচ্ছ অপশন ডি তানহা জানাচ্ছ অপশন সি জানাতুল ফেরদৌস উত্তর দিয়েছ ডি সো দেখি সঠিক উত্তর আসলে কোনটা সঠিক উত্তর হচ্ছে আমি রাষ্ট্র এই উত্তরটি দিয়েছিলেন রাজা চতুর্দশ লুই ঠিক আছে সো এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা ছিল সেই চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেললাম এবার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টার যেটির নাম হচ্ছে নাগরিক ও নাগরিকতা সো এই চ্যাপ্টারের প্রথম যে প্রশ্নটা আসছে সেটা হচ্ছে কোথায় সর্বপ্রথম এই নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণার উদ্ভব ঘটে যেটা সিলেট বোর্ড দুই সালে এসেছিল প্রাচীন গ্রিসে তুরস্কে লন্ডনে নাকি আমেরিকাতে যারা হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের প্রশ্নের মধ্যেও কিন্তু এই উত্তরটা লুকায়িত ছিল দেখি কারা কারা এখন সঠিক উত্তর দাও কোথায় সর্বপ্রথম নাগরিক ও নাগরিকতা ধারণার উদ্ভব ঘটে দেখতে পাচ্ছি আমি না জানাচ্ছ অপশন এ মরিয়ম জানাচ্ছ অপশন এ তারপর জানাতুল বুসরা জানাচ্ছ অপশন এ মঞ্জু জানিয়েছে অপশন এ রওশন রেখা জানাচ্ছ অপশন এ মুন্নি তালুকদা জানাচ্ছ অপশন এ তারপর জনি জানাচ্ছ অপশন এ দেখতে পাচ্ছি জারিন তাসলিম জানাচ্ছ অপশন এ তানহা জানাচ্ছ অপশন বি তারপর দেখতে পাচ্ছি আমাদের নুসরাত জানাচ্ছ অপশন এ সয়দার রহিমা জানাচ্ছ অপশন এ এর মধ্যে বলে ফেলি যে হচ্ছে অনেকেই এই মাত্র যুক্ত হয়েছ সো যারা যারা এই মাত্র যুক্ত হয়েছ তাদের উদ্দেশ্যে আবারও বলছি যে তোমরা যদি হচ্ছে এম সিকিউতে ভালো করতে চাও অর্থাৎ এ প্লাস পেতে চাও এস এসিতে তাহলে কিন্তু এই ওয়ান শটের ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করতে হবে এবং একই সাথে একা একা আমরা কেউই হচ্ছে এ প্লাস পেতে চাই না সবাইকে নিয়ে একসাথে এ প্লাস পেতে চাই যার জন্য কি করতে হবে এই লাইফ ক্লাসটা চট জলদি শেয়ার দিতে হবে ঠিক আছে সো শেয়ার দিয়ে তোমাদের বন্ধুদের সাথে একসাথে লাইফ ক্লাসটা করে ফেলো এবং যারা যারা উত্তর দিচ্ছ আফ্রিন ইভা লেট করে ফেলেছে কোনো চিন্তা নেই আফ্রিন ইভা লাইফ ক্লাসটা আরেকবার করে ফেলবে রেকর্ডের যখন থাকবে তখন এখন হচ্ছে যেই কাজটা করতে হবে আমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানিয়ে দাও এবং একই সাথে বন্ধুরা যারা যুক্ত হয়েছ তোমাদের বন্ধু যারা রয়েছে তাদেরকে চট জলদি কমেন্ট সেকশনে মেনশন দিয়ে জানিয়ে দাও যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস হচ্ছে আমাদের পরিণীতি ঠিক আছে আচ্ছা সো নিহারিকা উত্তর দিয়েছ এ তানভীর উত্তর দিচ্ছ এ তানহাও এ উত্তর দিচ্ছ আবদুল্লাহ জানিয়েছ এ সবের জানাচ্ছ এ পারভেজ জানাচ্ছ এ দেখতে পাচ্ছি আসপ্রিয়া জানাচ্ছ এ আদিব জানাচ্ছ অপশন এ সো দেখি সঠিক উত্তর আসলে কি হবে সো প্রাচীন গ্রিসে আসলে এই নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণার উদ্ভব ঘটে আজ থেকে প্রায় পঁচিশশো বছর আগে সো রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদাকে কি বলে ঠিক আছে রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদাকে কি বলে এই প্রশ্নটা এই বছর ময়মনসিংহ বোর্ডে এসেছিল নাগরিকতা অপশন বি হচ্ছে নাগরিক অপশন সি হচ্ছে অধিকার নাকি অপশন ডি কর্তব্য দেখি কে কে উত্তর দিতে পারো নিহারিকা জানাচ্ছ অপশন এ আদিব জানাচ্ছ অপশন এ জানাতুল ফেরদো জানাচ্ছ অপশন এ তারপর মঞ্জু জানাচ্ছ অপশন সি আবু মোসা জানাচ্ছ অপশন এ মহাদেব জানাচ্ছ অপশন এ এসপার জামিল জানাচ্ছ অপশন সি মারুফা জানাচ্ছ অপশন বি তাহিয়া জানাচ্ছ অপশন এ আসপ্রিয়া জানাচ্ছ অপশন এ আনিলা জানিয়েছে অপশন এ মুন্নি জানাচ্ছ অপশন এ তারপর দেখতে পাচ্ছি জারিন তাসনিম সবুজ আবু মুসা সাদিয়া আক্তার সবাই বলছে অপশন এ দেখতে পাচ্ছি জনি চৌধুরী বলছে অপশন সি মনোয়ারা বেগম বলছে অপশন এ সো সঠিক উত্তর হচ্ছে রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মান অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদাকে বলা হয় নাগরিকতা ঠিক আছে অপশন এ হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি আসলে কয়টি দুইটি তিনটি চারটি নাকি পাঁচটি দেখি কে কে সঠিক উত্তর দিতে পারো দুইটি তিনটি চারটি নাকি পাঁচটি ত্রিশা ইতিমধ্যে উত্তর দিয়ে ফেলেছ এ রাহিমা উত্তর দিয়েছ এ শিখা উত্তর দিয়েছ এ ইভা উত্তর দিচ্ছ এ আবদুল্লাহ উত্তর দিয়েছ এ দেখতে পাচ্ছি ফেরদৌসি উত্তর দিচ্ছ এ তারপর এফরাত জানাচ্ছ অপশন ডি উত্তর আফরিন জানাচ্ছ অপশন এ শাহরিয়া জান্নাত লামিয়া জানাচ্ছ অপশন বি জানাতুল বুসরা জানাচ্ছ অপশন এ 
ইফরাত জানাচ্ছে অপশন ডি রিমা জানাচ্ছে অপশন এ আদিফ জানাচ্ছে অপশন এ জানাতুল বুসরা জান্নাত রিম্পা জানাচ্ছে অপশন এ তারপর সুহেলি জানাচ্ছে অপশন এ আকিব জানিয়েছে অপশন এ হচ্ছে উত্তর ফারহান রহমান জানিয়েছে অপশন এ উত্তর মনোহারা জানাচ্ছে অপশন বি উত্তর মঞ্জু জানাচ্ছে অপশন এ উত্তর ঠিক আছে সব দেখি আসলে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের দুইটি সো অপশন এ হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর এবং দুটি উত্তর হচ্ছে একটি হচ্ছে জন্ম নীতি এবং অপরটি হচ্ছে একটি হচ্ছে জন্মসূত্র এবং পরবর্তী হচ্ছে অনুমোদন সূত্র এই দুটি হচ্ছে আমাদের কি নাগরিকতা অর্জনের উপায় সো এখন তোমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে নাগরিকতা নাগরিকতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আসলে কোন নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ কোন নীতি অনুসরণ করে অপশন এ অনুমোদন সূত্র অপশন বি হচ্ছে জন্মনীতি অপশন সি হচ্ছে জন্মসূত্র নাকি অপশন ডি হচ্ছে জন্মস্থান নীতি এই প্রশ্নটা চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে এসেছিল দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও নুসরাত জানাচ্ছ অপশন সি উত্তর তানভীর জানিয়েছে অপশন এ জাহিদুর জানাচ্ছ যুক্ত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি জেসি জানাচ্ছ অপশন বি তারপর নওরিন যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে ইতিমধ্যে নওরিন চট জলদি ক্লাসটা শেয়ার করে ফেলে এবং উত্তরগুলো দিয়ে দাও সরুজ মারুফা জানাচ্ছ অপশন সি দেখতে পাচ্ছি নুসরাত জাহান জানাচ্ছ অপশন বি ফাতেমা জানাচ্ছ অপশন বি রিম্পা জানাচ্ছ অপশন বি আদিপ জানাচ্ছ অপশন বি মনোয়ারা বেগম জানাচ্ছ বি আসপ্রিয়া জান্নাত জানাচ্ছ বি তারপর দেখতে পাচ্ছি হাসান জানাচ্ছ অপশন সি সো দেখি আসলে উত্তরটা কি হবে নাগরিকতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আসলে জন্ম নীতি অনুসরণ করে ঠিক আছে জন্ম নীতি অনুসরণ করে থাকে সো এই জন্ম নীতিকে আবার হচ্ছে কয়টা ভাগে ভাগ করা যায় ঠিক আছে জন্ম নীতিকে আমরা ভাগ করতে পারবো হচ্ছে দুইটি ভাগে একটি হচ্ছে আমাদের এই যে অনুমোদন সূত্র এবং জন্মসূত্র সো জন্মসূত্রকে আসলে দুইটি ভাগে একটি ভাগ হচ্ছে জন্ম নীতি এবং অপর ভাগটি হচ্ছে জন্মস্থান নীতি সো এই যে জন্মসূত্র এই জন্মসূত্রকে আমরা দুইটি ভাগে ভাগ করছি একটি হচ্ছে জন্ম নীতি আর একটি হচ্ছে জন্মস্থান নীতি ঠিক আছে সো এখন বলা হচ্ছে নিরয় একজন বাংলাদেশি ডাক্তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে সে দীর্ঘদিন ধরে চাকরির সোবাদে সেখানকার নাগরিকতা লাভ করে অর্থাৎ সে বাংলাদেশি ডাক্তার কিন্তু সে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সেখানে দীর্ঘদিন যেহেতু চাকরি করেছে তাই সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করে ফেলেছে এখন নিলয় কোন পদ্ধতিতে আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেছে এই প্রশ্নটা বরিশাল বোর্ড দুই সালে এসেছে অপশন এ জন্ম নীতি অপশন বি হচ্ছে জন্মস্থান নীতি অপশন সি হচ্ছে জন্মসূত্র নাকি অপশন ডি হচ্ছে অনুমোদন সূত্র আশ্রাফুল জানাচ্ছে অপশন সি হচ্ছে উত্তর তারপর আমিনা জানাচ্ছে অপশন ডি হচ্ছে উত্তর তানহা জানাচ্ছে অপশন সি মোসা জানাচ্ছে অপশন ডি তারপর মঞ্জু জানিয়েছে অপশন ডি মাহবুবা আক্তার জানিয়েছে অপশন ডি রাবেয়া বস্তি জানাচ্ছে অপশন ডি উত্তর আব্রা জানাচ্ছে অপশন সি হচ্ছে উত্তর সুস্মিতা জানাচ্ছে অপশন ডি উত্তর ফাতেমা আক্তার জানাচ্ছে অপশন ডি হচ্ছে উত্তর পারভেজ জানাচ্ছে অপশন ডি নুসরাত জাহান জানাচ্ছে অপশন বি সায়দা রাহিমা জানাচ্ছে অপশন ডি আজমেরি জানাচ্ছে অপশন ডি আকিব জানিয়েছে অপশন ডি শিখা জানাচ্ছে অপশন ডি ঠিক আছে সো অধিকাংশই বলছো অনুমোদন সূত্র সো অ্যাকচুয়ালি উত্তরটা হচ্ছে আমাদের অনুমোদন সূত্র ঠিক আছে কারণ সে যেহেতু বাংলাদেশি নাগরিক সে অন্য দেশে দীর্ঘদিন চাকরি করার সুবাদে সেখানে আবেদন করার ভিত্তিতে সেখানকার নাগরিকত্ব পেয়েছে বিদায় এটি অনুমোদন দিয়েছে সেই রাষ্ট্র যার কারণে সে অনুমোদন সূত্রে আসলে সেই দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছেন ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতার শর্ত নিচের কোনটি আনুগত্য ভোটদান নির্বাচনে অংশগ্রহণ নাকি সে দেশের ভাষা জানা দেখি কে কে উত্তর দাও তানভীর উত্তর দিয়ে ফেলেছে অপশন ডি আসপ্রিয়া জান্নাত জান্নাত বলছো অপশন ডি মোস্তাকিম জানাচ্ছে অপশন ডি শিখা আক্তার জানিয়েছে অপশন ডি আশরাফুল ইসলাম জানাচ্ছে অপশন ডি তারপর দেখতে পাচ্ছি শাহরিয়া হোসেন লামিয়া জানাচ্ছে অপশন ডি নুসরাত জাহান জানাচ্ছে অপশন ডি মিস মরিয়ম জানিয়েছ অপশন ডি আশরাফুল ইতিমধ্যে উত্তর দিয়েছ ফারহান রহমান জানাচ্ছে অপশন এ আমিনা উত্তর ডি ডি জানাচ্ছ তারপর তানভীর জানাচ্ছে অপশন এ ফাতেমা আক্তার উত্তর দিয়েছে অপশন ডি মাহবুবা আক্তার উত্তর দিয়েছে অপশন ডি সায়দার রহিমা উত্তর দিয়েছ আদি উত্তর উত্তর দিচ্ছ অপশন ডি সো অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করতে চাইলে আমাদেরকে কোনটা আসলে করতে হবে সেই দেশের ভাষা জানতে হবে সো অপশন ডি যারা উত্তর দিয়েছ সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এখন অনেকে উত্তর দিয়েছ হচ্ছে ভোটদান সো ভোটদান কিন্তু আসলে হবে না কারণ তুমি যদি সেই দেশের নাগরিকই না হতে পারো তাহলে কিন্তু সেই দেশের ভোট দিতে পারবে না 
এবং একই সাথে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না এবং কোন দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেই কিন্তু আসলে সেই দেশ নাগরিকত্ব দিয়ে দেয় না সো আমরা যদি তিনটি অপশন এলিমিনেট করে দেই সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের অপশন ডি সেই দেশের ভাষা জানা পরবর্তী প্রশ্নে যারা চলে যাচ্ছে কখন মানবিক কারণে নাগরিকতা দেওয়া হয় এই প্রশ্নটা দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালে এসেছিল রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কম হলে নাকি রাষ্ট্রের সম্পদ বেশি হলে নাকি রাষ্ট্রে আশ্রয় চাওয়া হলে নাকি সেনাবাহিনীতে যোগদান করলে কখন মানবিক কারণে হচ্ছে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়ে থাকে ঠিক আছে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তানিশা জানাচ্ছে অপশন এ আবদুল্লাহ যুক্ত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি মিম জানাচ্ছে অপশন এ তারপর সোহান উত্তর দিয়েছে অপশন ডি মাসুম মল্লিক অপশন ডি উত্তর দিয়েছ আমিনা আফরিন জানাচ্ছ অপশন সি মাহবুবা আক্তার অপশন এ উত্তর জানাচ্ছ নুসরাত জানাচ্ছ অপশন সি লিয়া জানাচ্ছ অপশন সি মোহাম্মদ ইমন ভুইয়া জানাচ্ছ অপশন সি নীলুফা জানাচ্ছ অপশন ডি হচ্ছে উত্তর নিপা জানাচ্ছ অপশন এ জনি চৌধুরীকে দেখতে পাচ্ছি অপশন সি জানাচ্ছ তারপর দেখতে পাচ্ছি মঞ্জু জানাচ্ছ অপশন এ ফারহানা আক্তার অপশন সি জানাচ্ছ তানহা জানাচ্ছ অপশন বি লিয়া ইতোমধ্যে উত্তর দিয়েছ রিম্পা জানাচ্ছ সি তারপর সুমাইয়া অপশন সি জানাচ্ছ আজমেরি তারপর আদিব অপশন সি জানাচ্ছ দেখতে পাচ্ছি মাসুম যুক্ত হয়েছে সে জানাচ্ছ অপশন ডি হচ্ছে উত্তর আদিব উত্তর দিয়েছে অপশন সি দেখতে পাচ্ছি আবদুল্লাহ উত্তর দিচ্ছে অপশন ডি ঠিক আছে সো চলো দেখি উত্তরটা আসলে কি হবে মানবিক কারণ যেহেতু বলেছে এখানে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কমের সাথে মানবিকতার কোনো সম্পর্ক নেই সম্পদ বেশি হলেও আসলে মানবিকতার কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু একটা রাষ্ট্রে যখন আশ্রয় চাওয়া হয় কোনো বিপদে পড়ে তখন কিন্তু মানবিকতার কারণে সেই দেশে নাগরিকতা দেওয়া যেতে পারে যার জন্য অপশন সি হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর ঠিক আছে অপশন সি হচ্ছে সঠিক উত্তর সো মাসুম মল্লিক যে বলছে কনফার্ম হচ্ছে ডি সে কিন্তু উত্তরটা ভুল করে ফেলেছে ঠিক আছে মানবিক কারণে কারণ বলা হয়েছে কোন মানবিক কারণে কখন মানবিক কারণে এখন এখানে মানবিক কারণটা হচ্ছে আসলে আশ্রয় চাওয়া ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাই নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে জন্ম নীতি ও জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করা হয় কোন দেশ অর্থাৎ দুই নীতি আসলে অনুসরণ করা হয় কোন দেশে প্রশ্নটা ঢাকা বোর্ড এবং কুমিল্লা বোর্ড দুই সালে এসেছিল গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন গ্রিসে যুক্তরাষ্ট্রে নাকি যুক্তরাজ্যে নাকি অস্ট্রেলিয়ায় ঠিক আছে অপশন এ গ্রিস অপশন বি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র অপশন সি যুক্তরাজ্য নাকি অপশন ডি অস্ট্রেলিয়া আশ্রামুল জানাচ্ছ অপশন ডি হচ্ছে উত্তর আকিব জানাচ্ছ অপশন সি তানহা জানাচ্ছ অপশন এ জামিল জানাচ্ছ অপশন ডি তারপর দেখতে পাচ্ছি আরমান জানাচ্ছ অপশন বি আফরিন জানাচ্ছ অপশন বি জেসি জানাচ্ছ অপশন বি আকিব ইতোমধ্যে অপশন সি জানিয়েছ তারপর দেখতে পাচ্ছি শাহরিয়া উত্তর দিয়েছে অপশন বি তারপর দেখতে পাচ্ছি পারভেজ মোশারফ জানিয়েছে অপশন এ উত্তর তারপর দেখতে পাচ্ছি আদিব জানিয়েছে অপশন বি আসপিয়া জান্নাত জানাচ্ছে অপশন ডি দেখতে পাচ্ছি লামিয়া উত্তর দিয়েছে অপশন বি তারপর দেখতে পাচ্ছি নীলুফা জানাচ্ছে অপশন বি জান্নাত রিম্পা জানাচ্ছে অপশন বি আসপিয়া জান্নাত ইতিমধ্যে উত্তর দিয়েছ আসফার জামিল উত্তর দিয়েছে অপশন ডি আদিব উত্তর বি জানিয়েছ সোহান খান জানাচ্ছ বি সাদিয়া আক্তার জানিয়েছ বি সো অ্যাকচুয়ালি উত্তরটা হবে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সো নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র আসলে জন্ম নীতি এবং জন্মস্থান নীতি দুইটাই অনুসরণ করে থাকে ঠিক আছে সো জন্মস্থান নীতিটা কি আসলে জন্মস্থান নীতি হচ্ছে তুমি যেই দেশে জন্মগ্রহণ করবে সেটা হচ্ছে সেই দেশের নাগরিকতা লাভ করবে আর হচ্ছে তোমার পিতা মাতা যেই দেশের তুমিও হচ্ছে সেই দেশের নাগরিকতা অর্জন করবে সেটা হচ্ছে জন্ম নীতি ঠিক আছে সো যুক্তরাষ্ট্রে এই দুটো নীতি আসলে অনুসরণ করা হয়ে থাকে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিক যাবে দীর্ঘদিন যাবত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে দীর্ঘদিন যাবত সো সেখানে তার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে যাবেদের কন্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি কি প্রযোজ্য দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হবে দুই নম্বর বলছে আজীবন উভয় দেশের নাগরিকতা থাকবে অপশন তিন নম্বর অপশন দেওয়া হয়েছে পূর্ণ বয়স্ক হলে যে কোনো একটি দেশের নাগরিক হতে হবে ঠিক আছে সো এই প্রশ্নটা বরিশাল বোর্ড দুই সালে এসেছিল অর্থাৎ এই বছর বরিশাল বোর্ডে এসেছে অপশন এ হচ্ছে একও দুই অপশন বি হচ্ছে এক ও তিন অপশন সি হচ্ছে দুই ও তিন নাকি অপশন ডি হচ্ছে এক দুই তিন দেখি কে কে উত্তর দাও আশ্রাফুল উত্তর দিচ্ছে অপশন বি নিহারিকা উত্তর দিচ্ছে অপশন এ তারপর ফেরদৌসি জানাচ্ছ অপশন বি উত্তর ফারহানা জানাচ্ছ অপশন বি হচ্ছে উত্তর আরিফ খান জানিয়েছে অপশন এ তানহা জানাচ্ছ অপশন বি তারপর দেখতে পাচ্ছি আদিব তাহান জানাচ্ছ অপশন এ আরমান জানিয়েছে অপশন বি ফজলে রাব্বি জানাচ্ছ অপশন বি শাহরিয়া হোসাইন লামিয়া জানিয়েছ অপশন বি ফারহানা অপশন বি জানাচ্ছ 
তারপর সুপর্ণা শীল জানাচ্ছে অপশন বি আদিপ জানাচ্ছে অপশন বি রওশন জানিয়েছে অপশন বি আজমেরি জানাচ্ছে অপশন এ নামের উদ্দিন জয় জানিয়েছে অপশন বি ইসফার জামিল জানাচ্ছে অপশন ডি জারিন তাসনিম জানাচ্ছে অপশন বি সো চলো দেখি উত্তরটা আসলে কি হওয়া উচিত সো এই দুইটা আসলে কখনোই একসাথে থাকতে পারবে না কারণ আজীবন উভয় দেশের নাগরিকতা থাকবে এবং পূর্ণবয়স্ক হলে যে কোনো একটি দেশের নাগরিক হতে হবে এটা দুইটা একটা একটার কি বিপরীত যার কারণে এই দুইটা কখনোই একসাথে হবে না তার মানে অপশন ডি কিন্তু এখানে হবেই না সো সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের অপশন বি একো তিন দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হবে যেহেতু সে যুক্তরাষ্ট্রে হচ্ছে বসবাস করছে যদিও সে বাংলাদেশের নাগরিক সো জন্মনীতি অনুযায়ী তার সন্তানের তার সন্তান কি হয়ে যাবে বাংলাদেশি নাগরিক কিন্তু জন্মস্থান অনুযায়ী কি হবে তার নাগরিকতা হবে হচ্ছে যুক্ত রাষ্ট্রের নাগরিক সো যার কারণে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হবে কিন্তু পূর্ণবয়স্ক যখন হয়ে যাবে তখন কি তাকে একটি দেশের নাগরিকতা নিতে হবে ঠিক আছে সো এই প্রশ্নটা বরিশাল বোর্ডে এসেছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন সুনাগরিকের প্রধান কয়টি গুণ রয়েছে যশোর বোর্ড দুই সালে এবং ময়মনসিংহ বোর্ড দুই সালে এসেছে অপশন এ দুইটি অপশন সি হচ্ছে তিনটি অপশন সি হচ্ছে চারটি অপশন ডি হচ্ছে পাঁচটি তানহা উত্তর জানিয়ে দিয়েছে অপশন এ তারপর শাহরিয়া জানা হোসেন লামিয়া জানাচ্ছে অপশন বি সোহান জানাচ্ছে অপশন বি আমিনা আফরিন জানিয়েছে অপশন বি নীলুফা জানাচ্ছে অপশন বি তারপর নৌরিন জানাচ্ছে অপশন বি তারপর দেখতে পাচ্ছি ফেরদৌসি জানাচ্ছে অপশন বি রবি খান জানাচ্ছে অপশন বি তারপর দেখতে পাচ্ছি আবু মোসা জানাচ্ছে অপশন বি সাদিয়া ইসলাম জানাচ্ছে অপশন বি রওশন রেখা জানাচ্ছে অপশন বি তারপর রোজিয়ান ওরা জানাচ্ছে অপশন এ দেখতে পাচ্ছি লিয়া জানাচ্ছে অপশন বি দেখতে পাচ্ছি আদিব জানাচ্ছে অপশন বি জনি চৌধুরী জানাচ্ছে অপশন বি সো সঠিক উত্তর হচ্ছে সুনাগরিকের প্রধানত আসলে গুণ রয়েছে তিনটি ঠিক আছে সুনাগরিকের তিনটি গুণ রয়েছে বুদ্ধি বিবেক এবং আত্মসংযম ঠিক আছে সো এখন প্রশ্নটা হচ্ছে সুনাগরিকের অন্যতম গুণ কোনটি এটা কুমিল্লা বোর্ড দুই সালে এসেছে এটা সরাসরি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ঠিক আছে জ্ঞানমূলক একটা প্রশ্ন যেটা সরাসরি বইয়ের লাইন থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে সো বইয়ের লাইন আগে বলেছি যে বইয়ের লাইনগুলো খুব ভালো মতো পড়তে হবে বইয়ের লাইনগুলো খুব ভালো মতো পড়তে হবে ভাইয়া ঠিক আছে জ্ঞানমূলক একটা প্রশ্ন বইয়ের লাইনগুলো খুব ভালো মতো পড়তে হবে সো উত্তরটা জানিয়ে দাও সোনাগরিকের অন্যতম গুণ আসলে কোনটি সোনাগরিকের অন্যতম গুণ আসলে কোনটি অপশন এ বি নাকি অপশন সি নাকি অপশন ডি সো দেখতে পাচ্ছি মাসুম জানাচ্ছে অপশন বি নিহারিকা জানাচ্ছে অপশন ডি ফজলে রাব্বি জানিয়েছে অপশন এ নওরিন জানাচ্ছে অপশন সি আনিলা জানাচ্ছে অপশন এ রিম্পা জানাচ্ছে অপশন এ ফাতেমা আক্তার জানাচ্ছে অপশন এ রিম্পা ইতোমধ্যে উত্তর দিয়ে ফেলেছ মহিমা জানাচ্ছে অপশন বি ফাতেমা জানাচ্ছে অপশন এ মাসুম ইতোমধ্যে উত্তর দিয়েছ দেখতে পাচ্ছি আজমেরি জানাচ্ছে অপশন এ রুস্তম আলী জানাচ্ছে অপশন ডি দেখতে পাচ্ছি রিম্পা উত্তর দিয়েছ ইতোমধ্যে সিয়াম জানাচ্ছ বি আদিব জানাচ্ছ এ শিখা জানাচ্ছ বি সো অনেকেই কনফিউজ আসলে সো মাসুম ইতোমধ্যে জানাচ্ছে কনফার্ম বি কিন্তু মাসুম তোমার উত্তরটা অ্যাকচুয়ালি ভুল হয়েছে উত্তর হচ্ছে বুদ্ধি সঠিক উত্তর সুনাগরিকের অন্যতম গুণ হচ্ছে বুদ্ধি ঠিক আছে এটা বইয়ের সরাসরি বইয়ের একটা লাইন তুলে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন সুমন একজন সুনাগরিক হতে চায় তাকে যে কাজটি করতে হবে সজন প্রীতি থাকতে হবে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে নাকি নির্বাচনে ভোটদান প্রদান করতে হবে এই প্রশ্নটা ঢাকা বোর্ড দুই হাজার বিশ সালে এসেছিল অপশন এ হচ্ছে এক ও দুই অপশন বি হচ্ছে এক ও তিন অপশন সি হচ্ছে দুই ও তিন নাকি অপশন ডি এক দুই তিন সবগুলোই সুনাগরিক হতে হলে কি কি করতে হবে দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও নীলফা জানাচ্ছে অপশন এ রবি খান জানাচ্ছে অপশন সি আবু মুসা জানাচ্ছে অপশন এ নওরিন জানাচ্ছে অপশন সি দেখতে পাচ্ছি ফারহানা জানাচ্ছে অপশন সি শাহরিয়া জানাচ্ছে অপশন সি দেখতে পাচ্ছি নুসরাত জাহান জানাচ্ছে অপশন সি হাসান জানাচ্ছে অপশন সি রবি খান ইতোমধ্যে উত্তর দিয়েছো আরমান জানাচ্ছে অপশন সি ফজলে রাব্বি জানাচ্ছে অপশন ডি তারপর সাদিয়া জানাচ্ছে অপশন সি জানাতুল ফেরদৌস জানাচ্ছে অপশন সি তানভীর জানাচ্ছে অপশন সি হাসান ফেরদৌসি আবদুল্লাহ সবাই অপশন সি জানাচ্ছ দীপা জানাচ্ছে অপশন ডি সো সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের অপশন সি যারা যারা অপশন সি বলেছ সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এখন যারা যারা ভুলটা করেছ অপশন ডি মানে হচ্ছে একও থাকবে সো এক থাকার মানে হচ্ছে স্বজন প্রীতি মানে হচ্ছে 
তোমার নিজের লোক যারা রয়েছে তাদের প্রতি তুমি আলাদা একটু বায়াসনেস থাকবে যেটা কিন্তু সোনাগরিকের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না ঠিক আছে সো এই জন্য এক নম্বর অপশনটা থাকবে না সো সঠিক উত্তর অপশন সি দুই ও তিন পরবর্তী প্রশ্ন শতযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া নাগরিকের কোন ধরনের গুণ বরিশাল ভোট দুই হাজার বিশ সালে এসেছে বিবেক বুদ্ধি ধৈর্য নাকি আত্মসংযম সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া বিবেক বুদ্ধি ধৈর্য নাকি আত্মসংযম এটাও কিন্তু সরাসরি বইয়ে দেওয়া আছে ঠিক আছে এই প্রশ্ন কিন্তু সরাসরি বই দেখো বই থেকে কিন্তু বোর্ডে সরাসরি প্রশ্ন আসছে ঠিক আছে সো বইটা ভালো মতো পড়তে হবে ভাইয়া ওকে নিহারাকে জানাচ্ছ অপশন এ ফাতেমা জানাচ্ছ অপশন ডি সিরাজুল জানাচ্ছ অপশন সি উত্তর লামিয়া জানাচ্ছ অপশন এ ফারহানা জানাচ্ছ অপশন এ তারপর দেখতে পাচ্ছি ফেরদৌসি জানাচ্ছ অপশন এ তুষার দেবনাথ জানাচ্ছ অপশন এ তারপর আমিনা জানাচ্ছ অপশন এ সাদিয়া ইতিমধ্যে এ উত্তর দিয়েছো নীলুফা জানাচ্ছ এ সোহান জানিয়েছো এ তাহিয়া উত্তর দিয়ে ফেলেছো আসপিয়া উত্তর এ জানাচ্ছ মৌরিন উত্তর দিচ্ছ দেখতে পাচ্ছি সুলতানা উত্তর দিয়েছো অপশন বি তানিশা উত্তর দিয়েছো অপশন এ আরিফ খান উত্তর জানাচ্ছ অপশন বি তানহা জানাচ্ছ অপশন সি ফজলে রাব্বি জানাচ্ছ এ মুস্তাকিম বলছে অপশন ডি সো চলো দেখি সঠিক উত্তর কি শত যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া হচ্ছে আমাদের সোনাগরিকের যে গুণ সেটি হচ্ছে বিবেক ঠিক আছে বিবেক যেখানে হচ্ছে তার নিজের হচ্ছে কি নীতি নৈতিকতাকে কাজে লাগিয়ে হচ্ছে সে কাজটি করে থাকে যার কারণে শত যোগ্য ব্যক্তিকে সে ভোট দিচ্ছে কি না এটি তার বিবেকের তারণা বা নৈতিক তারণা থেকে এই কাজটি হয়ে থাকে পরবর্তী প্রশ্ন আত্মসংযম বলতে আসলে কি বোঝায় রাজশাহী বোর্ড দুই সালে এসেছে অধিক সম্পদ অর্জন করা যে কোনো ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত থাকা অপশন সি হচ্ছে যে কোনো সমস্যার সমাধান করা নাকি অপশন ডি পারিবারিক কল্যাণে অধিক মনোযোগ হওয়া কোনটা আত্মসংযমের উত্তর হবে দেখি রহিম গাজী বলছো অপশন বি খলিদ জানাচ্ছ অপশন এ রবি খান জানাচ্ছ অপশন এ সোহেলি জানাচ্ছ অপশন সি আবদুল্লাহ সালাম জানিয়েছে ওয়ালাইকুম আসসালাম আবদুল্লাহ রুস্তম আলী জানাচ্ছ অপশন বি তারপর ফেরদৌসি জানাচ্ছ অপশন বি দেখতে পাচ্ছি নাজমুল জানাচ্ছ অপশন সি তাহিয়া জানাচ্ছ অপশন বি জেসি জানাচ্ছ অপশন সি মাসুম অপশন এ জানিয়েছ সাদিয়া জানিয়েছ অপশন সি রওশন রেখা জানাচ্ছ অপশন বি নুসরাত জানাচ্ছ অপশন বি তারপর দেখতে পাচ্ছি জারিন তাসনিম জানাচ্ছ অপশন বি রিম্পা জানাচ্ছ অপশন বি জানাতুল ত্রিশা জানিয়েছ অপশন বি সো আত্মসংযম বলতে আসলে বোঝানো হয় যে কোনো ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত থাকা অর্থাৎ বৃহত্তর স্বার্থে সকলের জন্য নিজে নিজের যে ত্যাগটুকু করা হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে আত্মসংযম ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির ঊর্ধ্বে থাকতে হলে সোনাগরিকের মধ্যে কোন গুণটি থাকতে হবে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার বিশ সালে এবং পনেরো সালে সকল বোর্ডে এসেছিল বুদ্ধি ন্যায় সংযম বিবেক নাকি আত্মসংযম দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির ঊর্ধ্বে থাকতে হলে কোন গুণটা থাকতে হবে একটা নাগরিকের দেখো দুর্নীতি করা মানে কি অবৈধ উপায়ে অনেক সম্পদ অর্জন করা স্বজন প্রীতি মানে হচ্ছে তোমার নিজের লোকদের প্রতি আলাদা একটা বায়াসনেস কাজ করা সো এইটা তুমি অনেক সম্পদ আর পেতে চাও সো এই জন্য তোমার কোন গুণটা চলে আসে বলতো বা কোন তোমার মধ্যে যেই বিষয়গুলো চলে আসে সেইটা দূর করা সম্ভব কোন গুণটার মাধ্যমে তাহলে উত্তরটা পেয়ে যাবে আরমান জানাচ্ছ অপশন বি সোমাইয়া জানাচ্ছ অপশন বি নীলুফা জানাচ্ছ অপশন ডি আবদুল্লাহ জানাচ্ছ অপশন ডি তাহিয়া জানাচ্ছ অপশন ডি তারপর রুস্তম জানাচ্ছ অপশন সি মনোরা জানাচ্ছ অপশন ডি তারপর দেখতে পাচ্ছি তুষার ইতিমধ্যে অপশন ডি উত্তর দিয়েছ নাজমুল জানাচ্ছ অপশন সি মাসুম মল্লিক জানাচ্ছ অপশন সি ফজলে রাব্বি জানাচ্ছ অপশন বি ওকে লিয়া জানাচ্ছ অপশন ডি সো সবাই চট জলদি উত্তরগুলো দিয়ে দাও সিয়াম উত্তর দিয়ে ফেলেছে অপশন ডি শিখার আক্তার উত্তর দিয়েছে অপশন ডি মোস্তাকিম ইসলাম উত্তর দিয়েছে অপশন বি আবদুল্লাহ উত্তর দিচ্ছ দি ফারহানা উত্তর দিয়েছে অপশন ডি সো দেখি দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি উঠতে থাকতে হলে আমাদেরকে আত্মসংযম থাকতে হবে কারণ আত্মসংযম মানে কি বৃহত্তর স্বার্থে নিজের যেই ক্ষুদ্র ত্যাগটুকু সেটাই হচ্ছে আত্মসংযম সো দুর্নীতি করলে কিন্তু আমাদের বৃহত্তর স্বার্থ আমরা দেখব না আমরা কিন্তু নিজের স্বার্থ দেখব যার কারণে এই যে দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে হলে আমাদেরকে আত্মসংযমে থাকতে হবে তাই সোনাগরিকের আত্মসংযম গুণটি কিন্তু এই জায়গায় থাকতে হবে পরবর্তী প্রশ্ন নিচের উদ্যোগটি পরে প্রশ্নের উত্তর দাও জেড রাষ্ট্রে সরকার মোটর সাইকেলে তিনজন আরোহণ ও মোটর হেলমেট বিহীন চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে সমাজের এক ধনী ব্যক্তির ছেলে এই হচ্ছে জেড যে রাষ্ট্রটা সেই রাষ্ট্রের নাম দেওয়া হচ্ছে জেড এই নিয়ম ভঙ্গ করলে অর্থাৎ এই যে ধনী ব্যক্তির ছেলে সে হচ্ছে এস 
এই নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রচলিত ট্রাফিক আইনে তাকে জরিমানা করা হয় সো এস এর মধ্যে এই যে সমাজের ধনী ব্যক্তির ছেলে কিন্তু হচ্ছে আমাদের এস সো এস এর মধ্যে নাগরিকের কোন গুণটার চরম অভাব রয়েছে বিবেক বুদ্ধি আত্মসংযম নাকি সততা কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার তেইশ সালে এসেছিল এস অর্থাৎ এস এর মধ্যে কোন গুণটার অভাব রয়েছে দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও অপশন বি জানাচ্ছ মাইসা শি সুপর্ণা শিল জানাচ্ছ অপশন ডি নাফিজ জানাচ্ছ এ তারপর সরুজ মারুফা জানাচ্ছ অপশন বি আলহাজ জানাচ্ছ অপশন বি মাইসা মেহরুন ইতিমধ্যে বি উত্তর দিয়েছ দেখতে পাচ্ছি নুসরাত জাহান তৈশি উত্তর দিচ্ছ দেখতে পাচ্ছি রুস্তম আলী জানাচ্ছ ডি মুসা জানাচ্ছ অপশন এ তানহা জানিয়েছ অপশন ডি রওশন রেখা জানিয়েছ অপশন এ আমিনা আফরিন জানাচ্ছ অপশন বি তারপর রোজি আনোয়ারা জানাচ্ছ অপশন বি তানহা জানাচ্ছ অপশন ডি নাফিজ জানিয়েছ অপশন এ সো সঠিক উত্তরটা দেখে নিই যেহেতু সে রাষ্ট্রের অর্থাৎ আইন কানুন ভঙ্গ করেছে সো আইন কানুন ভঙ্গ করার জন্য তার যেই গুণটার অভাব রয়েছে সেটা হচ্ছে বিবেক সো আইন কানুন মেনে চলা কিন্তু বিবেকের সুনাগরিকের বিবেকের যেই গুণটি রয়েছে সেই গুণটির একটি অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য সো যেহেতু সে আইন ভঙ্গ করেছে তার মানে তার মধ্যে বিবেকের কি অভাব রয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন কোনটি নিচের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার বিশ সালে এসেছে শিক্ষা অধিকার সম্পদ নাকি সমাজ কোনটা হবে উত্তর দেখি শিক্ষা অধিকার সম্পদ নাকি সমাজ এইটাও কিন্তু সরাসরি জ্ঞানমূলক সরাসরি বই থেকে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে সরাসরি বই থেকে নেওয়া হয়েছে দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও আজমাইন আজমাইন উত্তর দিচ্ছ এ আমিন আফরিন উত্তর দিয়েছ এ নীলুফা জানাচ্ছ এ তারপর আরমান জানাচ্ছ এ মোস্তাকিম জানিয়েছ এ জান্নাতুল ফেরদোস জানাচ্ছ এ আবু মোসা জানাচ্ছ বি রওশন রেখা জানাচ্ছ এ রাবেয়া বসি জানিয়েছ অপশন এ উত্তর সোহান খান জানাচ্ছ অপশন এ ইকরা ফারজানা জানাচ্ছ অপশন এ জয়নাল আহমেদ জানাচ্ছ অপশন এ আজমেরি উত্তর দিয়েছ ইতিমধ্যে অপশন এ আসপিয়া জান্নাত জানাচ্ছ এ তারপর নাফিস উত্তর দিচ্ছ এ তানহা উত্তর দিচ্ছ এ রোজি আনোয়ারা জানাচ্ছ অপশন এ ফেরদৌসি রোজি আনোয়ারা উত্তর দিয়ে ফেলেছ লিয়া তারপর সুপর্ণা শীল সবাই জানাচ্ছ অপশন এ রহিমা জানাচ্ছ অপশন এ মাসুম মল্লিক জানাচ্ছ অপশন এ মাকসুদা বেগম জানিয়েছে অপশন এ সায়দা রাহিমা অপশন এ জানাচ্ছ নীলুফা জানাচ্ছ অপশন বি তো সঠিক উত্তর হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ আসলে ঘটায় হচ্ছে আমাদের অধিকার ঠিক আছে সো অধিকাংশই কিন্তু ভুল করে ফেলেছ এই জায়গায় মরিন আহমেদও ভুল উত্তর দিয়ে ফেলেছ আশরাফ উদ্দিন ভুল উত্তর দিয়েছ দেখতে পাচ্ছি সো এখানে একটু মনোযোগী হতে হবে বইটা ভালো মতো পড়তে হবে ভাইয়া ঠিক আছে অধিকার মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে থাকে ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়ার যে অধিকারটা এটা কোন ধরনের অধিকার এটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ময়মনসিংহ বোর্ড দুই সালে ঢাকা বোর্ড সিলেট বোর্ড তেইশ সালে অর্থাৎ তিনটা বোর্ডে একসাথে এসেছে রাজশাহী বোর্ড উনিশ সালে এসেছে সো মানুষের ভিক্ষুকের যে ভিক্ষা পাওয়ার একটা অধিকার রয়েছে এইটা কোন ধরনের অধিকার ঠিক আছে সামাজিক অধিকার রাজনৈতিক অধিকার নাকি নৈতিক অধিকার নাকি অর্থনৈতিক অধিকার অপশন এ বি সি ডি দেখি উত্তরটা দাও বন্যা বলছো সামাজিক অধিকার সুমাইয়া জানাচ্ছ নৈতিক অধিকার তারপর মোস্তাকিব বলছো সামাজিক অধিকার লিয়া বলছো অপশন সি লামিয়া বলছো সি নিশাদ জানাচ্ছ অপশন এ জেসিকা বলছো সি মোস্তাকিম ইতিমধ্যে সি উত্তর দিয়েছ তারপর ইকরা জানাচ্ছ অপশন এ তাহিয়া জানাচ্ছ অপশন সি নাফিজ জানাচ্ছ অপশন সি উত্তর শিখা জানাচ্ছ অপশন সি নওরিন উত্তর দিয়েছ রাফি উত্তর দিচ্ছ বি তারপর জারিন তাসনিম উত্তর দিচ্ছ বি আজমেরি সুলতানা উত্তর দিয়েছ এ দীপা জানাচ্ছ সি তারপর সায়দা রাহিমা জানাচ্ছ অপশন সি সো নুসরা জান তৈশি জানাচ্ছ অপশন বি তারপর দেখতে পাচ্ছিস সানজিদ আহসান সকাল জানাচ্ছ অপশন এ সো দেখি চলো সঠিক উত্তরটা কি হবে সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়ার অধিকার অনেকে যারা এ বলছিলেন ভিক্ষুককে সামাজিকভাবে ভিক্ষা দিতে হবে এটা কিন্তু সামাজিক কোনো অধিকার না এটা হচ্ছে তুমি চাইলে তোমার তোমার যদি মনে হয় যে সে হচ্ছে কোনো একটা কারণে ভিক্ষা করছে হয়তো বা তার কোনো হাত পা নেই কোনো কিছু নেই সে হচ্ছে শারীরিকভাবে উপার্জন করতে অক্ষম সেই ক্ষেত্রে তোমার নৈতিকতার টানে তুমি কিন্তু তাকে সেই ভিক্ষা দিয়ে থাকো সো ভিক্ষুকের এই ভিক্ষা পাওয়ার অধিকারটা কিন্তু আমাদের নৈতিক অধিকার সঠিক উত্তর অপশন সি বিদেশে থাকাকালীন নাগরিকের নিরাপত্তা লাভ কোন ধরনের অধিকার সকল বোর্ডে এসেছিল দুই সালে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক নাকি নৈতিক দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও কে কে সঠিক উত্তর দাও অপশন সি বলছো ইকরা তারপর আসপিয়া জানাচ্ছ অপশন সি তারপর দেখতে পাচ্ছি 
তেতাল্লিশ এর উত্তর দিয়েছে ফাতেমা এবার চুয়াল্লিশ চলে এসেছে আমি না বলছো অপশন বি উত্তর রোজি আনোয়ারা জানাচ্ছ সি নরিন জানাচ্ছ অপশন ডি নাফিজ জানাচ্ছ বি জেসিকা বলছ বি রশন রেখা বলছ বি জানাত ফের দোষ জানিয়েছ অপশন বি তারপর রাফি জানাচ্ছ অপশন সি নাফিজ জানাচ্ছ অপশন বি ইকরা জানাচ্ছ অপশন এ তৈশি জানাচ্ছ অপশন সি তুষার জানাচ্ছ অপশন বি জয়নাল জানাচ্ছ অপশন বি রাফি উত্তর দিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে নীলুফা বলছ বি আশাফুল বলছ সি খাদিজা বলছ সি সঠিক উত্তর হচ্ছে বিদেশে থাকাকালীন নাগরিকের যে নিরাপত্তা সেটা আসলে রাজনৈতিক একটা অধিকার ঠিক আছে রাজনৈতিক অধিকার নিচের উদ্দীপক পরে প্রশ্নের উত্তর দাও সাইফুল ও সাদিয়া একটা গার্মেন্টস কারখানায় চাকরি করে তো দুজনে সমান কাজ করলেও মাস শেষে সাইফুল থেকে সাদিয়াকে দুই হাজার টাকা কম বেতন প্রদান করা হয় তো সাদিয়া কোন ধরনের অধিকার থেকে আসলে বঞ্চিত প্রশ্নটা এসেছিল এই বছর সিলেট বোর্ডে নৈতিক অধিকার রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার নাকি অর্থনৈতিক অধিকার নৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক নাকি অর্থনৈতিক এই জায়গায় তাকে কিন্তু সমাজ সমান পরিমাণে কাজ করার পরও কিন্তু পারিশ্রমিক সমান দেয়া হচ্ছে না সো তোমরা সবারই কিন্তু এই উত্তরটা সঠিক উত্তর দেওয়ার কথা রহসন ইতোমধ্যে উত্তর দিয়ে ফেলেছ ডি মাইসা বলছ বি মোস্তাকিম বলছ বি তারপর রোজিয়ানারা বলছ সি তুষার বলছ এ শাহরিয়া বলছ ডি ইমন মাহমুদ বলছ বি অপশন এ নীলুফা বলছ অপশন ডি মোস্তাকিম বলছ বি জয়নার বলছ ডি ফারহানা বলছ ডি রিম্পা বলছ ডি সুস্মিতা উত্তর দিয়েছ অপশন ডি জয়নাল উত্তর দিচ্ছ অপশন ডি ইকরা অপশন ডি বলছো এখন নুসরাত বলছো অপশন ডি জনি চৌধুরী বলছো অপশন ডি আবদুল্লাহ বলছো অপশন ডি সো দেখি উত্তরটা কি হবে আসলে যেহেতু এই জায়গায় সমান কাজ করার পরেও তাকে হচ্ছে যথাযথ পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে না অর্থাৎ তাকে অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাচ্ছি তথ্য অধিকার আইনটি কখন রাষ্ট্রপতির সম্পত্তি লাভ করে রাজশাহী বোর্ড দু হাজার বাইশ সাল এবং দশ বোর্ড দু হাজার বিশ সালে এসেছিল পাঁচই এপ্রিল দুই হাজার নয় সালে নাকি ছয় এপ্রিল দুই হাজার নয় নাকি নয় এপ্রিল দুই হাজার নয় নাকি অপশন ডি তিরিশে এপ্রিল দুই হাজার ছয় এটা সরাসরি জ্ঞানমূলক একটা প্রশ্ন এই উত্তরটা আমাদেরকে কিন্তু মুখস্ত থাকা লাগবে দেখি কারা কারা সঠিক উত্তর দাও মাইসা বলছ উত্তর ডি মোস্তাকিম এই উত্তরটা জানে না সো আমরা উত্তরটা কিন্তু জেনে নিব মোস্তাকিম ঠিক আছে পরবর্তীতে যেন ভুল না হয় আসপিয়া জানাচ্ছে অপশন বি উত্তর নুসরাত বলছে অপশন সি নীলুফা বলছে অপশন সি উত্তর জয়নাল বলছে অপশন সি ইকরা বলছ অপশন এ সো দেখি আর কে কে সঠিক উত্তর দাও ফেরদৌসি জানাচ্ছে অপশন এ তাহিয়া জানাচ্ছে অপশন এ লিয়া বলছে অপশন এ নুসরাত জাহান বলছে অপশন এ নীলুফা উত্তর দিয়েছে অপশন সি ইতোমধ্যে নাফিসা জানাচ্ছে অপশন এ নুসরাত জানাচ্ছে অপশন বি ছেচল্লিশ নম্বর উত্তর জানাদুল ফেরদৌস দিয়েছে অপশন এ মিমি জানাচ্ছে অপশন ডি নাহিদ জানাচ্ছে অপশন এ নুসরাত জানাচ্ছে অপশন বি সুস্মিতা জানাচ্ছে অপশন সি রিম্পা জানাচ্ছে অপশন এ জনি জানাচ্ছে অপশন বি সো দেখি সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের অপশন এ পাঁচই এপ্রিল দুই হাজার নয় সালে সো যারা যারা এই মাত্র জয়েন করেছো তোমরা কি করতে হবে বলো তো আমরা যেহেতু ওয়ান শট ক্লাস করছি আমরা কিন্তু সেকেন্ড চ্যাপ্টারে অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসেছি ঠিক আছে সো এখন যারা যারা এই মাত্র জয়েন করেছো এ প্লাস পাওয়ার মিশনে এগিয়ে থাকতে গেলে তোমাদের বন্ধুদেরকে সবাইকে একসাথে নিয়ে কিন্তু এই ক্লাসটা করতে হবে যার জন্য এই ক্লাসটা চট জলদি শেয়ার করে ফেলো যারা যারা এখনও শেয়ার করেনি এবং তোমার বন্ধুদেরকে কমেন্টে মেনশন করে দাও এবং এর পাশাপাশি যেই কাজটা করতে হবে এই ক্লাসের স্লাইডটা পেতে চাইলে নিচে কমেন্টে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করে হচ্ছে ডাউনলোড করে নাও ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাচ্ছে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কত কার্য দিবসের মধ্যে অনুরক্ষিত তথ্য সরবরাহ করবেন অর্থাৎ তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কত দিনের মধ্যে অর্থাৎ কত কার্য দিবসের মধ্যে অনুরক্ষিত তথ্য সরবরাহ করবেন সিলেট বোর্ড দুই হাজার তেইশ সালে এসেছিল এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ছিল এসেছিল দুই সালে অনধিক পাঁচ কর্ম দিবস অনধিক দশ কর্ম দিবস অনধিক পনেরো কর্ম দিবস নাকি অনধিক বিশ কর্ম দিবস এগুলো সবগুলোই কিন্তু বইয়ে সরাসরি বই থেকে নেয় সো বইটা ভালো মতো পড়লেই কিন্তু সবগুলো উত্তর দিতে পারবে সোহান খান উত্তর দিচ্ছে অপশন এ ইমন বলছে অপশন বি নাফিজ বলছে অপশন সি আবদুল্লাহ বলছে অপশন ডি তাহিয়া জানাচ্ছে অপশন ডি ইকরা বলছে অপশন ডি রিম্পা জানাচ্ছে অপশন ডি তারপর তুষার বলছে অপশন ডি মাকসুদা উত্তরটা জানে না নাফিজ বলছে অপশন সি তারপর লামিয়া জানাচ্ছে অপশন ডি সো চলো সঠিক উত্তরটা দেখিনি সঠিক উত্তর হচ্ছে 
অনধিক 20 দিনের মধ্যে কিন্তু কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত যিনি কর্মকর্তা রয়েছেন তাকে অনধিক 20 দিনের মধ্যে অনুরোধিত তথ্য সরবরাহ করতে হবে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি নাগরিকের কর্তব্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় প্রশ্নটা 2024 সালে অর্থাৎ এই বছর যশোর বোর্ডে এবং যশোর বোর্ড 2022 সালে এসেছিল দুই ভাগে তিন ভাগে চার ভাগে নাকি পাঁচ ভাগে কয় ভাগে ভাগ করা যাবে বলো তো নাগরিকের যে কর্তব্য রয়েছে সেই কর্তব্যকে কয় ভাবে ভাগ করা যায় জনি বলছে অপশন বি তিনটি ঠিক আছে দেখি নাফিজ বলছে অপশন এ দুইটি তানহা বলছে অপশন এ তুষার দেবনাথ বলছে অপশন এ রাফিয়া আহমেদ বলছে অপশন বি রওশন রেখা বলছে অপশন এ আনিলা বলছে অপশন এ মোস্তাকিম বলছে অপশন সি আবদুল্লাহ বলছে অপশন ডি তারপর জারিন তাসিম জানাচ্ছ এ লামিয়া উত্তর দিয়ে ফেলেছো ইতিমধ্যে এ আসলে উত্তরটা হবে কি বলতো উত্তরটা হবে হচ্ছে কর্তব্যকে আমাদের দুই ভাগে ভাগ করা যায় এখন এই যে কর্তব্যগুলো রয়েছে এর মধ্যে কর প্রদান করা নাগরিকের কোন ধরনের কর্তব্য ঠিক আছে যশোর বোর্ড দুই এবং যশোর বোর্ড দুই সালে এসেছে সেটি হচ্ছে নাগরিকের যে কর প্রদান করা সেটা কোন ধরনের কর্তব্য দুই ধরনের কর্তব্যের কথা আমরা জানি একটা কি একটা হচ্ছে আইনগত কর্তব্য আর একটা হচ্ছে নৈতিক কর্তব্য সো এখানে অপশন এলিমিনেট যদি আমরা করতে থাকি এই দুইটা কর্তব্য কিন্তু ইতিমধ্যে এলিমিনেট হয়েই যায় সো তোমাদের জন্য সহজ করে দিলাম আরও রোজি উত্তর দিচ্ছে অপশন এ তাহিয়াদ দিদ বলছে অপশন বি নাহিদ বলছে অপশন বি আনিলা বলছে অপশন এ মোস্তাকিম বলছে অপশন ডি যেটা আমি ইতিমধ্যে এলিমিনেট করেই দিয়েছি তোমাদের সহজ হওয়ার জন্য তোমার যেন উত্তর দিতে আরও সহজ হয় নীলফ উত্তর দিয়েছ এ মিমু উত্তর দিচ্ছ ডি তারপর মাকসুদা জানাচ্ছ অপশন বি উত্তর নাফিজ বলছে অপশন বি তারপর লামিয়া উত্তর দিচ্ছ অপশন বি ইকরা ফারজানা জানাচ্ছ অপশন বি উত্তর রাফিয়া আহমেদ জানাচ্ছ অপশন এ নাফিজ বলছে অপশন বি জানাতুল ত্রিশা বলছে অপশন বি রওশন রেখা বলছে অপশন বি তানভীর জানাচ্ছ অপশন এ ফারহানা আসফ্রিয়া জানাচ্ছ অপশন বি ফেরদৌসি জানাচ্ছ অপশন বি তো সঠিক উত্তর হচ্ছে এটা আসলে আমাদের আইনগত কর্তব্য কারণ আইন অনুযায়ী আমাদেরকে কর প্রদান করতে হয় সো আমাদের এই অধ্যায়ের শেষ প্রশ্ন চলে যাচ্ছি নাগরিকের নৈতিক কর্তব্যগুলো কি কি শিক্ষিত হওয়া রাষ্ট্রের সেবা করা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রশ্নটা বরিশাল বোর্ড দুই হাজার বিশে এসেছিল অপশন এ ও বি অর্থাৎ এক ও দুই কি সঠিক উত্তর অপশন এ অপশন বি হচ্ছে এক ও তিন অপশন সি হচ্ছে দুই ও তিন নাকি অপশন ডি এক দুই তিন তিনটাই দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য কোনটা যেটা আইনগত না অর্থাৎ তাকে সে মানতে বাধ্য না এই ধরনের কর্তব্য কোনগুলা নীলুফা বলছে অপশন বি তুষার দেবনাথ জানাচ্ছ ডি আসপিয়া জানাচ্ছ বি তারপর তানহা জানাচ্ছ এ দেখতে পাচ্ছি ফারহানা জানাচ্ছ অপশন ডি মারুফা জানিয়েছ অপশন সি রওশন রেখা বলছে অপশন এ মিমি বলছো বি নওরিন ইতোমধ্যে উত্তর দিয়েছো রবি খান বলছে অপশন ডি ফজল রাব্বি বলছো ডি সো উত্তরটা আমরা দেখে নিই নুসরাতও বলছো ডি রাফি আহমেদ বলছো সি সো নাগরিকের নৈতিক কর্তব্যগুলোর মধ্যে দেখো আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা কিন্তু কিন্তু একটা আইনগত কর্তব্য তার মানে অপশন ডি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই কিন্তু নেই তিন নম্বর পয়েন্টটা ভ্যালিড না যার মানে অপশন এ হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর সো এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টারটাও শেষ করে ফেললাম আমরা আমাদের থার্ড চ্যাপ্টারে চলে যাচ্ছে এখন সেটা হচ্ছে আইন স্বাধীনতা ও সাম্য সো এর মধ্যে যারা যারা এখন পর্যন্ত লাইফ ক্লাসটা শেয়ার করনি চট জলদি শেয়ার করে ফেলো কারণ পরবর্তীতে তুমি যখন রিভিশন দিবে এই ক্লাসটা তখন কিন্তু তোমার প্রোফাইলেই এই ক্লাসটা পেয়ে যাবে সো তোমার সুবিধার জন্য এবং তোমার বন্ধুদেরকে নিয়ে একসাথে ক্লাস করার জন্য ক্লাসটা চট জলদি শেয়ার করে ফেলো এবং তোমার বন্ধুদেরকে কমেন্টে মেনশন করে দাও সো প্রথম প্রশ্ন আইন কি থার্ড চ্যাপ্টারের প্রথম প্রশ্ন আইন কি চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে এসেছিল অপশন এ প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাস প্রথা ও নিয়ম অপশন সি হচ্ছে বিধি অপশন ডি হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিধি বিধান সো এটা একটা সংজ্ঞা তানহা জানাচ্ছে অপশন এ মাইসা জানাচ্ছে অপশন বি তারপর জারিন তাসনিম উত্তর দিচ্ছ তারপর দেখতে পাচ্ছি তুষার দেবনাথ প্রশ্ন করছো ক্লাসটা কি রেকর্ডেড থাকবে হ্যাঁ তুমি এই জন্যই বলছি ক্লাসটা শেয়ার করে ফেলো চট জলদি তাহলে তোমার প্রোফাইলই থেকে যাবে ক্লাসটা ঠিক আছে নুসরাত জাহান জানাচ্ছ অপশন এ উত্তর রোজি বলছো অপশন ডি মামুন তালুকদার বলছো বি রাবেয়া বসি বলছো ডি তারপর জানাতুল ফেরদোস বলছো অপশন ডি তারপর রওশন রেখা বলছো অপশন ডি সাব্বির বলছো অপশন সি ইকরা ফারজানা বলছো অপশন ডি ফারহানা উত্তর দিয়েছো ডি সাদিক উত্তর দিচ্ছ অপশন এ মাকসুদা বেগম উত্তর দিচ্ছ বি দেখতে পাচ্ছি রোজিয়ানারা উত্তর দিয়ে ফেলেছে অপশন ডি মুসা বলছে অপশন ডি সঠিক উত্তর হচ্ছে আইন আসলে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিধি বিধান যেটা হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক হচ্ছে এই বিধি বিধানগুলো প্রণয়ন করা হয়ে থাকে 
পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোনটে আইনের বৈশিষ্ট্য ময়মনসিংহ বোর্ড দুই হাজার বিশ সালে এসেছিল ব্যক্তিগত আইন কি ব্যক্তিগত নাকি হচ্ছে অপশন বি দলীয় হয়ে থাকে না কি অপশন সি সর্বজনীন সবার জন্য হয়ে থাকে নাকি অপশন ডি বিশেষ সম্প্রদায়ের কোনো একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য হয়ে থাকে কোনটি সঠিক উত্তর জানো তো জান্নাত বলছে অপশন ডি তাবাসুম বলছে অপশন সি তারপর দেখতে পাচ্ছি রিম্পা জানাচ্ছে অপশন ডি শাহরিয়া জানাচ্ছে অপশন সি মাসুম মল্লিক জানাচ্ছে অপশন ডি দেখতে পাচ্ছি রাফি আহমেদ বলছে অপশন সি অনেক জানাচ্ছ অপশন এ ফজে রাব্বি জানিয়েছে অপশন সি নবরিন তারুকদা জানাচ্ছে অপশন বি সো সানজিদা বলছো এটা কাদের ক্লাস ভাইয়া এটা হচ্ছে যারা এই এস এস ব্যাচ রয়েছে অর্থাৎ যাদের হচ্ছে মানব বিভাগের এস এস দিবে দুই সালে তাদের জন্য তাদেরকে এ প্লাস পাওয়ার মিশনে আরও এক ধাপ এগিয়ে রাখার জন্য এই ওয়ান শট ক্লাস ঠিক আছে সো তৌহিদ ইসলাম জানাচ্ছ অপশন সি তাহিয়া জানাচ্ছে অপশন সি সুস্মিতা জানাচ্ছে অপশন বি রিম্পা জানাচ্ছে অপশন সি সঠিক উত্তর হচ্ছে আসলে আইন কিন্তু সবার জন্যই হয়ে থাকে দলমত নির্বিশেষে যার জন্য অপশন সি হচ্ছে সঠিক উত্তর পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছে আইনের মূল কথা কোনটি বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা অপশন বি হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক অপশন সি হচ্ছে সবাইকে সমান চোখে দেখা অপশন ডি হচ্ছে অনাচার রোধ করা যেটা কোনটা হচ্ছে মূল কথা এই প্রশ্নটা এসেছিল বরিশাল বোর্ড দুই সালে আনোয়ারা জানাচ্ছ রোজি আনোয়ারা জানাচ্ছ অপশন এ তারপর শেখ সাব্বির জানাচ্ছ অপশন সি তানহা জানাচ্ছ অপশন সি আসপ্রিয়া জানাচ্ছ অপশন ডি রাফি আহমেদ জানাচ্ছ অপশন সি জানাতুল ফেরদৌস বলছে অপশন বি তুষার দেবনাথ বলছে অপশন সি রাফি আহমেদ সি জানাচ্ছ ইতোমধ্যে ফজে রাব্বি জানিয়েছ সি ফারহানা ফারহানা জানাচ্ছ অপশন সি রওশন বলছ অপশন সি সঠিক উত্তর কোনটা দেখি আইনের মূল কথা আসলে সবাইকে সমান চোখে দেখায় যেটা আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি আইন আসলে সর্বজনীন হয়ে থাকে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আইন মানুষের কোন ধরনের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে সকল বোর্ডে এসেছিল প্রশ্নটা দুই সালে অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে অপশন বি বাহ্যিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে নাকি সামাজিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে নাকি ব্যক্তিগত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে দেখি সঠিক উত্তর কোনটা হবে জানাও রোজিয়া নোরা জানাচ্ছ অপশন সি মাকসুদা বেগম জানাচ্ছ অপশন সি রবি খান বলছে অপশন বি তারপর দেখতে পাচ্ছি তাবাসুম বলছে অপশন সি আনিলা জানাচ্ছ অপশন সি লিয়া জানাচ্ছ অপশন এ সুস্মিতা জানাচ্ছ অপশন সি তারপর হাসান এইচ এম হাসান জানাচ্ছ অপশন সি ফজলে রাব্বি জানিয়েছে অপশন ডি দীপা বলছে অপশন বি তারপর ফেরদৌসি জানাচ্ছ অপশন বি তারপর দেখতে পাচ্ছি মুসা জানাচ্ছ অপশন বি রবি খান বলছে সি মোহাম্মদ আমান বলছে অপশন বি সঠিক উত্তর হচ্ছে আইন মানুষের আসলে বাহ্যিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ঠিক আছে আমরা বাইরের যে কার্যকলাপগুলো করে থাকি সেইগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে হচ্ছে আমাদের আইন তো আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি রীতিনীতি সমষ্টি দুই নম্বর হচ্ছে বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তিন নম্বর হচ্ছে সর্বজনীন সো এখানে এটা এই প্রশ্নের সকল বোর্ডে এসেছিল দুই হাজার সালে অপশন এ হচ্ছে এক ও দুই অপশন বি হচ্ছে এক ও তিন অপশন সি হচ্ছে দুই ও তিন এবং অপশন ডি হচ্ছে এক দুই তিন সবগুলোই রীতিনীতি সমষ্টি আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে না এবং সর্বজনীন দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও রোজিয়া নোয়ারা জানাচ্ছে অপশন এ তাবাসুম আক্তার বলছো অপশন ডি তারপর রাফি আহমেদ বলছো ডি সাব্বির বলছো সি জুবায়ের খান বলছে অপশন বি জারিন তাসিম জানাচ্ছে অপশন ডি তানহা জানাচ্ছে অপশন সি রোজিয়ানোরা বলছে অপশন বি নবিতা বলছে অপশন ডি সো আইন মূলত এই সবগুলোই করে থাকে যার কারণে এটার উত্তরটা হচ্ছে অপশন ডি ঠিক আছে রীতিনীতির সমষ্টি এটি বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে দেখেছি এবং সর্বজনীন হয়ে থাকে যেটি আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি সো পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছি আইনকে সাধারণত কয় ভাগে ভাগ করা যায় এই প্রশ্নটা দু সালে এসেছিল দুই ভাগে তিন ভাগে চার ভাগে নাকি পাঁচ ভাগে অপশন এ দুই ভাগে অপশন বি তিন ভাগে অপশন সি হচ্ছে চার ভাগে নাকি অপশন ডি পাঁচ ভাগে দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও আসপ্রিয়া জান্নাত বলছো সি তসলিমা বলছো ডি রবি খান বলছো ডি তারপর তুষার দেবনাথ দেখতে পাচ্ছি বলছো হচ্ছে সি তানহা বলছো সি সাদিক বলছো ডি তালহা ফারুকি উত্তর দিয়েছো ডি সাদিক উত্তর দিচ্ছ ডি দেখতে পাচ্ছি ইকরা উত্তর দিয়েছ বি রাফি আহমেদ জানাচ্ছ সি রাফসান জানাচ্ছ সি তাহিয়া জানাচ্ছ বি নোমান বলছো অপশন এ সাদিক বলছো অপশন বি বি ইমন বলছো বি 
রোকেয়া উত্তর দিচ্ছ বি তারপর মামুন তালুকদার জানাচ্ছ এ আশরাফুল জানাচ্ছ এ শেখ সাব্বির জানাচ্ছ এ মাকসুদা বলছে অপশন এ সঠিক উত্তর হচ্ছে আইনকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঠিক আছে এবার অধ্যাপক হল্যান্ড আইনকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন সেটা বলো আইনকে সাধারণত আমরা তিন ভাগে ভাগ করা যায় এখন অধ্যাপক হলেন আইনকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন এটা এবছর বৈশাল বোর্ডে এসেছিল ঠিক আছে অপশন এ দুই ভাগে অপশন বি তিন ভাগে অপশন সি চার ভাগে অপশন ডি হচ্ছে পাঁচ ভাগে নুসরত জাহান তৈশি বলছে অপশন বি তুষার দেবনাথ বলছে অপশন এ মাসুম মল্লিক বলছে অপশন বি সুস্মিতা বলছে অপশন সি জারিন তাসনিম বলছে অপশন এ ইকরা বলছে অপশন এ আবু সায়েম উত্তর দিচ্ছে অপশন এ মাসুম বলছে অপশন বি তোফাইল বলছে অপশন বি সাব্বির বলছে অপশন বি তারপর নুসরত জাহান বলছে অপশন এ নাজমুল উত্তর দিয়েছে অপশন ডি নুমান হাসান বলছো অপশন সি আসিফ আলমগীর বলছে অপশন বি তো সঠিক উত্তরটা হচ্ছে অধ্যাপক হলেন কিন্তু আইনকে ভাগ করেছেন দুই ভাগে সাধারণত আইন জানি আমরা তিন ভাগে ভাগ করা যায় কিন্তু অধ্যাপক হলেন ভাগ করেছেন দুই ভাগে এবার বলো আন্তর্জাতিক আইনের ফলে কি কি হয় রাষ্ট্র রাষ্ট্রে বিরোধ নিষ্পন্ন হয় আন্তঃরাষ্ট্র অর্থাৎ একটা রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে তাকে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে এই তিনটা পয়েন্ট দেওয়া আছে এই প্রশ্নটা এসেছিল দুই হাজার বিশ সালে এখন অপশনগুলো হচ্ছে অপশন এ হচ্ছে এক ও দুই অপশন বি হচ্ছে এক ও তিন অপশন সি হচ্ছে দুই ও তিন এবং অপশন ডি হচ্ছে এক দুই তিন অর্থাৎ সবগুলোই মাসুম মল্লিক বলছে অপশন এ মিমি বলছে অপশন বি ইমন বলছে অপশন সি মারুফা জানাচ্ছে অপশন ডি অর্থাৎ সবগুলো বলছ তুষার বলছে অপশন এ রাফসান বলছ এ তারপর সুস্মিতা বলছ সি জানাতুল ফেরদোস বলছ এ নুপুর বলছো অপশন ডি মিমি বলছো অপশন এ নরিন বলছো অপশন এ মারুফ শেখ বলছো অপশন এ মুসা বলছো অপশন এ রাফি আহমেদ বলছো অপশন ডি আশরাফুল বলছো অপশন বি আদম সুফি বলছো অপশন এ ঠিক আছে দেখি সঠিক উত্তরটা কি হবে আন্তর্জাতিক আইনের ফলে কিন্তু একটা দেশের সামাজিক শৃঙ্খলা কিন্তু বজায় থাকে না বরং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যেই বিরোধ থাকে সেগুলো নিষ্পন্ন হয় এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হয় সো এই তিন নম্বর পয়েন্টটা কিন্তু ভ্যালিড না যার কারণে অপশন এ হচ্ছে সঠিক উত্তর ঠিক আছে আইনের উৎস কয়টি এখন বলো আইনের উৎস কয়টি এটা এই বছর রাজশাহী বোর্ডে এসেছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আইনের উৎস আসলে কয়টি অপশন এ তিনটি অপশন বি চারটি অপশন সি হচ্ছে পাঁচটি অপশন ডি হচ্ছে ছয়টি দেখি আজিজুর রহমান জানাচ্ছ ছয়টি রবি খান বলছে অপশন এ সাব্বির বলছে অপশন ডি নওরিন তালুকদার জানাচ্ছে অপশন ডি ইসরাফিল বলছে অপশন সি সাইয়ারা বলছে অপশন এ তানহা বলছে অপশন বি নোমান হাসান বলছো এ নুসরাত জাহান বলছো হচ্ছে ক্লাসটা কখন শেষ হবে আমরা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের হচ্ছে শেষ দিকে আছি আর হচ্ছে পনেরোটা এমসি কেউ করবো তারপর হচ্ছে এই ক্লাসটা শেষ হবে ঠিক আছে মামুন আক্তার বলছে অপশন এ তারপর রুবাই রুবাই তোফাইল বলছে অপশন ডি সো আইনের উৎস আসলে ছয়টি ঠিক আছে বই থেকে প্রশ্নগুলো সরাসরি করা হয়ে থাকে এই ধরনের প্রশ্নগুলো এখন এই উৎসগুলোর মধ্যে একটা কিন্তু আইনের গ্রন্থ কিন্তু রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ কিন্তু একটা উৎস সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ল অব দ্য কম কনস্টিটিউশন গ্রন্থের রচয়িতা কে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সিলেট বোর্ড এই বছর সিলেট বোর্ড এসেছে এবং সিলেট বোর্ড দু হাজার বিশ সালেও এসেছে কুমিল্লা বোর্ড এসেছে দু হাজার উনিশ সালে ব্ল্যাকস্টোন কি এই গ্রন্থের রচয়িতা নাকি হচ্ছে হল্যান্ড নাকি গার্নার নাকি এ ভি ডাইসি কে হচ্ছে দ্য ল অব দ্য কনস্টিটিউশন গ্রন্থের রচয়িতা আজিজুর রহমান বলছো অপশন ডি ইমদাদুল বলছো অপশন এ তারপর মাইশা মেহরুন বলছো অপশন এ রিম্পা বলছো অপশন ডি ফারজানা আক্তার বলছো অপশন ডি সাইয়ারা বলছো অপশন সি তাহিয়া বলছো অপশন ডি তারপর রাফসানকে দেখতে পাচ্ছি বলছো অপশন ডি তোফাইল বলছো অপশন বি সো দেখি সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর কিন্তু ল অব দ্য কনস্টিটিউশন গ্রন্থের রচয়িতা এ ভি ডাইসি এটা নিয়ে আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে এই ধরনের কমেন্টারিজ অন দ্য লজ অফ ইংল্যান্ড গ্রন্থের রচয়িতাকে এইটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন ঢাকা বোর্ড দুই হাজার বিশ সালে এসেছে যশোর বোর্ডে এসেছে উনিশ সালে এবং সকল বোর্ডে এসেছে দু হাজার পনেরো সালে অধ্যাপক ডাইসি কে এটার রচয়িতা অপশন বি হচ্ছে ব্ল্যাকস্টোন অপশন সি হচ্ছে গার্নার অপশন ডি হচ্ছে অ্যারিস্টোটল কে হচ্ছে কমেন্টারিজ অন দ্য লজ অফ ইংল্যান্ড গ্রন্থের রচয়িতা রহসন রেখা বলছে অপশন ডি উত্তর মাইশা মেহরুন বলছে অপশন এ উত্তর জানাতুল ফেরদোস বলছে অপশন বি তারপর মুসা বলছে অপশন বি হচ্ছে উত্তর তাহিয়া বলছে অপশন বি উত্তর সাইয়ারা বলছে অপশন এ সাদিক বলছে অপশন বি সজীব বলছে অপশন সি 
ठीक है सो चलो देखी कमेंटर इज अन दज अब इंगलैंड ग्रंथ रचयित आसले ब्लैक स्टोन ठीक है से गो भाइय भलोम मन रखते हैं जान भूल ना हो এখন বলো বিচারক মিস্টার জেড মামলা সমাধানের জন্য কোনো উপযুক্ত আইন পাননি সো উপযুক্ত আইন না পাওয়া নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে রায় প্রদান করেন এখন এই জেডের রায় প্রদান করা আইনের কোন উৎসকে উৎস তো ছয়টা আমরা জানি এখন কোন উৎসকে নির্দেশ করছে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার বিশ সালে এসেছে অপশন এ ধর্ম অপশন বি হচ্ছে প্রথা অপশন সি আইনসভা এবং অপশন ডি হচ্ছে ন্যায় বোধ দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও মোস্তফা নাদিম উত্তর দিয়েছ বি জসিম উত্তর দিয়েছ বি তারপর নুসরাত জাহান তৈশি উত্তর দিচ্ছ বি তুষার দেবনাথ উত্তর দিচ্ছ ডি রাফসান উত্তর দিয়েছ ডি তুষার আবার উত্তর দিয়েছ ডি রবি খান বলছ সি দীপা বলছ ডি মিষ্টি ইসলাম বলছ ডি নরিন তালুকদার বলছ ডি রাফি বলছ বি মাহফুজ বলছ বি ঠিক আছে সব সঠিক উত্তরটা দেখি যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট উৎস নেই তিনি তার নিজের বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে হচ্ছে এই রায়টা দিয়েছেন সো এই উৎসটা হচ্ছে আমাদের ন্যায়বোধ তিনি তার ন্যায়বোধ থেকে রায় প্রদান করেছেন যেটা পরবর্তীতে আইনের একটা উৎস হিসেবে কাজ করে পরের প্রশ্ন নিচের উদ্দীপকটি পড়ে তেষট্টি ও চৌষট্টি নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও সো জনাব ক একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তার এলাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিল উত্থাপন করলে বিলটি পাশ হয় জনাব খ উচ্চ আদালতের প্রধান ঠিক আছে সো ক হচ্ছে বিল উত্থাপন করলে বিলটা পাশ হয়েছে এখন খ বলছে উচ্চ আদালতের প্রধান প্রধান তিনি কে জনাব খ সো তিনি একটি মামলা শাস্তি নির্ধারণের সময় প্রচলিত আইন যথেষ্ট নয় মনে করে নিজস্ব বুদ্ধি দ্বারা মামলাটি নিষ্পন্ন করেন এখন জনাব ক যেখানে বিল উত্থাপন করেন তা আইনের কোন ধরনের উৎস এটা এসেছিল ঢাকা বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে সো তিনি তো হচ্ছে কোথায় সংসদে হচ্ছে কি করেছিলেন বিল উত্থাপন করেছিলেন সো এইটা কি ন্যায়বোধ হচ্ছে উত্তরটা কি হবে ন্যায়বোধ আইনসভা ধর্ম নাকি বিচারকের রায় সো জনাব ক যেই বিল উত্থাপনটা করেন সেটা হচ্ছে যেই যেই জায়গায় সো সেইটা আসলে কোন ধরনের উৎস ইমদাদুল বলছে অপশন বি লিয়া বলছে অপশন বি ইসরাফিল বলছে অপশন এ তারপর জাহাঙ্গীর বলছে অপশন এ নুসরাত বলছে অপশন এ তৈশি বলছে অপশন এ আল আলজির বলছে অপশন ডি দীপা বলছে অপশন এ রোজিয়ানরা বলছে অপশন ডি তারপর হিমের বলছে অপশন এ তানহা বলছে অপশন সি রাফসান বলছে অপশন এ সো এই জায়গায় যেহেতু তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে হচ্ছে তিনি বিল উত্থাপনটা করেছিলেন তাই সঠিক উত্তর হচ্ছে আইনসভা এবার পরের প্রশ্নটা যদি দেখি যে জনাব ক্ষয়ের সিদ্ধান্ত প্রধান আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস কারণ তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান প্রদান করেছিলেন কিসের মাধ্যমে নিজস্ব বুদ্ধি দ্বারা ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে বিচারক নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করার সুযোগ পান অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দেওয়ার সুযোগ থাকে যে কেউ এই রায় পরবর্তীতে অনুসরণ করতে পারে সো এটাও ঢাকা বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের প্রশ্ন অপশন এ হচ্ছে এক ও দুই অপশন বি হচ্ছে এক ও তিন অপশন সি হচ্ছে দুই ও তিন অপশন ডি হচ্ছে এক দুই তিন কোনটা সঠিক উত্তর তাহিয়া ইতোমধ্যে উত্তর দিয়ে ফেলেছে অপশন ডি শাহ ওয়াফিক উত্তর দিয়েছে অপশন ডি তারপর হচ্ছে ফারহানা উত্তর দিচ্ছে অপশন ডি সো তুষার দেবনাথ বলছে স্যার আপনার ক্লাস প্রতিদিন হলে অনেক ভালো হতো অনেক ভালো করেন আপনি ধন্যবাদ তুষার সো আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই তোমাদের জন্য এই ক্লাসগুলো নিয়ে আসছি সো আমাদের সাথে যুক্ত থাকো এসএসির প্রস্তুতি হবে একদম একশো তে একশো ইমদাদুল বলছে অপশন ডি আশাবুল বলছে অপশন ডি সাইয়ারা বলছে অপশন ডি মুসাও বলছে অপশন ডি সো সঠিক উত্তর হচ্ছে আসলে অপশন ডি পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছে আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস কোনটি বর্তমানকালে আইনের প্রধান উৎস কোনটি দিনাজপুর বোর্ডে এসেছে চট্টগ্রাম বোর্ড এবং সিলেট বোর্ডে দুই হাজার উনিশ সালে একসাথে এসেছে প্রশ্নটা বিচারকের রায় অপশন বি হচ্ছে আইনসভা অপশন সি হচ্ছে আইনবিদদের গ্রন্থ অপশন ডি হচ্ছে ধর্ম সো আধুনিককালে আধুনিককালে কি হবে বলতো আধুনিককালে এখন আইনের প্রধান উৎস কোনটা মাকসুদা বেগম বলছে অপশন ডি তারপর দেখতে পাচ্ছি মামুন তালুকদার বলছে অপশন এ তানহা বলছে অপশন ডি সরুজ মারুফা বলছে অপশন বি তারপর রাফি বলছে অপশন বি দেখতে পাচ্ছি রিম্পা বলছে অপশন বি মিষ্টি বলছে অপশন বি ইমদাদুল বলছে অপশন বি তো সঠিক উত্তর হচ্ছে আধুনিককালে কি যেহেতু গণতন্ত্রের চর্চা করা হয় যার কারণে আইনের প্রধান উৎস হবে হচ্ছে আমাদের আইন সভা ঠিক আছে সো আইনের শাসনের ফলে আসলে কি হয় দিনাজপুর বোর্ডে এসেছিল দু হাজার উনিশ সালে সরকার দীর্ঘমেয়াদী হয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয় 
সরকার ও জনগণের মধ্যে আন্তরিকতা গড়ে ওঠে নাকি সামাজিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ থাকে কোনটা সঠিক উত্তর জানো তো জাকারিয়া উত্তর দিয়েছ বি তানিশা উত্তর দিয়েছ ডি তারপর দেখতে পাচ্ছি ফাহমিদা উত্তর দিয়েছ বি তারপর দেখতে পাচ্ছি তৈশি উত্তর দিয়েছ অপশন ডি ফারহানা উত্তর দিয়েছে অপশন বি আশরাফুল উত্তর দিচ্ছে অপশন ডি ইসরাফিল উত্তর দিয়েছে অপশন সি লিয়া উত্তর দিয়েছে অপশন সি মারুফা উত্তর দিয়েছে অপশন বি তারপর নওরিন তালুকদার উত্তর দিয়েছ সি সো আজিজুর বলছো অপশন সি সঠিক উত্তর ভাইয়া দেখি সঠিক উত্তর কি আইনের শাসনের ফলে শাসনের ফলে কিন্তু সরকার কখনোই দীর্ঘমেয়াদী হবে না ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও হবে না ঠিক আছে অর্থাৎ ট্রান্সফার হবে না সামাজিক মূল্যবোধ অক্ষণ থাকবে না কিন্তু আইনের শাসনের ফলে আসলে সঠিক উত্তরটা হচ্ছে সরকার ও জনগণের মধ্যে আন্তরিকতা গড়ে ওঠে কারণ আইনের মাধ্যমে কি সমাজে একটা স্ট্রাকচার দার হয়ে যায় সবাই ঠিকঠাক মতো মেনে চলে এবং সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি হয় যার কারণে সরকার ও জনগণের মধ্যে একটা আন্তরিকতা গড়ে ওঠে পরের প্রশ্ন অন্যায় ক্ষতি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাকে কি বলে ময়মনসিংহ বোর্ডে এসেছিল এই বছর স্বাধীনতা অপশন বি সাম্য অপশন সি আইন অপশন ডি হচ্ছে ন্যায়বোধ এই সংজ্ঞাগুলো কিন্তু রিসেন্টলি অনেক বেশি পরিমাণে আসছে সো আবারও বলছি সংজ্ঞা সবসময় ইম্পর্টেন্ট অন্যের ক্ষতি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করার কাজ করাকে কি বলে থাকে কি বলা হয়ে থাকে দীপা বলছে অপশন ডি শাহজালাল বলছে অপশন সি আবু পোসা বলছে অপশন এ রোশন রেখা বলছে অপশন এ রাফসান বলছে অপশন এ তারপর দেখতে পাচ্ছি রিম্পা বলছে অপশন এ ইমদাদুল হক বলছে অপশন ডি ইভা বলছে অপশন এ মামুন তালুকদার বলছে অপশন ডি মিষ্টি বলছে অপশন এ তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অন্যের ক্ষতি না করে নিজের সীমার মধ্যে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাকে বলা হয় স্বাধীনতা ঠিক আছে এখন জীবন রক্ষা আসলে কোন ধরনের স্বাধীনতা এটাও সরাসরি বইয়ের প্রশ্ন একদম সরাসরি হুবহু বইয়ের প্রশ্ন দিনাজপুর বোর্ডে এসেছিল এই বছর এবং দুই হাজার সালে সকল বোর্ডে দেখো দুই হাজার সালে এসেছিল আবার দিনাজপুর বোর্ডে এই বছরে এসেছে তার মানে বোর্ড কোয়েশনগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অপশন এ হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা অপশন বি হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপশন সি হচ্ছে সামাজিক স্বাধীনতা নাকি অপশন ডি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা জীবন রক্ষা করা এইটাও কিন্তু হুবহু বই থেকে নেওয়া ঠিক আছে শেখ সাব্বির বলছে অপশন এ ইমদাদুল হক বলছে অপশন এ নাজমুল বলছে অপশন এ ইভা সাইয়ারা বলছো অপশন এ তারপর সুস্মিতা বলছে অপশন বি তোফায়ের বলছো অপশন সি সি মিষ্টি বলছো অপশন এ নোমান বলছো অপশন এ রাফসান বলছো অপশন এ তাহিয়া বলছো অপশন সি নুসরাত জাহান তৈশি বলছো অপশন এ কিন্তু ওই জায়গায় সবাই ভুলটা করলো সেটা হচ্ছে জীবন রক্ষা আসলে সামাজিক স্বাধীনতা ঠিক আছে সমাজে আমাদের সবারই জীবন রক্ষার অর্থাৎ হচ্ছে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে ঠিক আছে পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি ফানান এক খণ্ড জমি ক্রয় করে সেখানে একটি বিল্ডিং নির্মাণ করে পরিবার নিয়ে বসবাস করছে সে কোন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করছে এটা ওই বছর দিনাজপুর বোর্ডে এসেছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাকি সামাজিক স্বাধীনতা নাকি ব্যক্তি স্বাধীনতা নাকি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সো এক খণ্ড জমি ক্রয় করে সেখানে কি করছে পরিবার নিয়ে বসবাস করছে এটা কোন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করছে দেখি সে কোন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করছে সাব্বির বলছো অপশন এ মাইনুদ্দিন বলছো অপশন এ নাইমুল হোস হাসান বলছো অপশন সি ইভা সাইয়ারা বলছো অপশন সি তারপর তাহিয়া বলছো অপশন বি তোফায়ের বলছো অপশন সি নোমান ইসলাম বলছো অপশন ডি ইমদাদুল বলছো অপশন বি দিভা বলছো অপশন বি লিয়া বলছে অপশন বি সো সঠিক উত্তর হচ্ছে আসলে আমাদের অপশন বি ঠিক আছে সমাজে আমাদের বসবাস করার অধিকার রয়েছে পরিবার নিয়ে জমি ক্রয় করা বা হচ্ছে সেই জায়গায় বসবাস করার অধিকার রয়েছে পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে আসলে কি বোঝায় আর্থিক সুবিধা পাওয়া যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া ন্যায্য মজুরি পাওয়া ঢাকা বোর্ড দুই হাজার চব্বিশ অর্থাৎ এবছরই ঢাকা বোর্ডে এসেছিল অপশন এ এক ও দুই অপশন বি হচ্ছে এক ও তিন অপশন সি হচ্ছে দুই ও তিন অপশন ডি হচ্ছে এক দুই তিন এই প্রশ্নটা একটু ট্রিকি ভালো মতো বুঝে উত্তর দাও ঠিক আছে অধিকাংশই ভুল করার কথা এই প্রশ্নটা একটু ট্রিকি মরিয়ম বলছে অপশন ডি উত্তর সাইয়ারা বলছে অপশন ডি মাইনুদ্দিনও বলছে অপশন ডি লাইলা ফেরদুসি বলছে অপশন বি ঠিক আছে তারপর দীপা বলছে অপশন সি এইচ এম হাসান বলছে অপশন ডি লিয়া বলছে অপশন সি হিমেল বলছে অপশন বি সরুজ মারুফা বলছে অপশন ডি তারপর জয়রাজ বলছে অপশন ডি সো 
সঠিক উত্তর কিন্তু এখানে অপশন সি তাহলে আর্থিক সুবিধা পাওয়া কিন্তু এটা হবে না ভাইয়া কেন কারণ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া এবং সেই অনুযায়ী বেতন পাওয়াকে বলা হয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ঠিক আছে আর এই অর্থনৈতিক এই যে স্বাধীনতা রয়েছে এটা কেন দরকার আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে কেন দরকার সেটার জন্য আর নিচের দুইটা অপশন হচ্ছে এই দুইটা সংজ্ঞা ঠিক আছে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া এবং সেই অনুযায়ী বেতন পাওয়া হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এটা কিন্তু তোমাদের বই থেকে নেওয়া সো এই জন্যই বলেছিলাম যে এই প্রশ্নটা একটু ট্রিকি আমি জানতাম তোমরা হচ্ছে এই অপশন এও দাগিয়ে ফেলবে সো এই আর্থিক সুবিধা কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনা স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য দরকার ঠিক আছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি আর্থিক সুবিধা পাবো ওকে সো অপশন ডি কিন্তু সঠিক উত্তর হবে না পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছে মানবতা বিরোধী আইন কার সাথে সম্পৃক্ত অপশন এ লেনিন অপশন বি হচ্ছে স্ট্যালিন অপশন সি হচ্ছে মুসলিন নাকি অপশন ডি হচ্ছে হিটলার সো সব আইন কিন্তু আবার ভালো না ঠিক আছে সো এদের মধ্যে একজনের আইন কিন্তু মানবতা বিরোধী অর্থাৎ মানুষের বিরোধী মানবতার বিরোধী ছিল যার জন্য তার আইনটা কিন্তু ভালো ছিল না সো কে ছিল সেই মানবতা বিরোধী আইনের সাথে সম্পৃক্ত লেনিন স্ট্যালিন মুসলিন নাকি হিটলার মরিয়ম জানাচ্ছ অপশন ডি রিম্পা জানাচ্ছ অপশন ডি তারপর মুসা জানাচ্ছ অপশন ডি তানিসা জানাচ্ছ অপশন বি জয়রাজ জানাচ্ছ অপশন ডি ফজলে রাব্বি জানিয়েছে অপশন ডি সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি হিটলার ঠিক আছে হিটলারের আইন ছিল কিন্তু মানবতা বিরোধী পরের প্রশ্ন সমাজের সুবিধাগুলো সবাই মিলে সমানভাবে ভোগ করতে হলে কি প্রয়োজন গণতন্ত্র স্বাধীনতা আইনের শাসন নাকি সাম্য সমাজের সুবিধাগুলো সবাই মিলে সমানভাবে ভোগ করার জন্য কোনটি প্রয়োজন গণতন্ত্র স্বাধীনতা আইনের শাসন নাকি সাম্য এইটাও কিন্তু আমাদের বইয়েরই একটা প্রশ্ন সরাসরি দেখি কে কে সঠিক উত্তর দাও সরোজ মানফা বলছে অপশন ডি রওশন রেখা বলছে অপশন ডি মাকসুদা বলছে জানে না আমরা জেনে যাব উত্তরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইমদাদুল তারপর রওশন রেখা বলছো ডি সোহান খান বলছো ডি তানহা বলছো ডি মামুন তালুকদার বলছো ডি সো দেখি সঠিক উত্তরটা কি সঠিক উত্তর হচ্ছে আসলে সমাজের সুবিধাগুলো সবাই মিলে সমানভাবে ভোগ করাকে আমরা বলে থাকি সাম্য ঠিক আছে পরের প্রশ্ন রহিমা বেগম একটি কারখানা শ্রমিক মালিক পক্ষ থাকে পুরুষ পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় মজুরি কম দেন কারণ তিনি একজন নারী ঠিক আছে এই জন্য তাকে লিঙ্গের জন্য তাকে হচ্ছে বৈষম্য করা হচ্ছে সো রহিমা বেগমের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ তার এই ক্ষেত্রে সাম্যের অভাব দেখা দিয়েছে এই প্রশ্নটা যশোবরে এসেছিল বিশ সালে সামাজিক সাম্যের অভাব অর্থনৈতিক সাম্যের অভাব রাজনৈতিক সাম্যের অভাব নাকি হচ্ছে আইনগত সাম্যের অভাব কোনটা সঠিক উত্তর দেখি মামুন তালুকদার বলছো ডি ইসরাফিল বলছো বি তারপর শেখ সাব্বির বলছো অপশন সি রওশন রেখা বলছো অপশন ডি ইভা সাইয়ারা বলছো অপশন বি তারপর মিনহা পুতুল বলছো অপশন এ দেখতে পাচ্ছি রাফসান বলছো অপশন এ নাজমুল বলছো অপশন ডি তৌহিদ হাসান বলছো অপশন সি শাহিন বলছো অপশন ডি রওশন রেখা বলছো অপশন বি তাবাসুম আক্তার বলছো অপশন বি সো সঠিক উত্তর হচ্ছে যেহেতু এই জায়গাতে হচ্ছে অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তার মানে অর্থনৈতিক সাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় পরের প্রশ্ন গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি কোনটি এই প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন যশোর বোর্ডে এসেছিল এবার এবং ঢাকা বোর্ডে উনিশ সালে এসেছিল আত্মসম্মান ও ভ্রাতৃত্ব অপশন বি হচ্ছে সাম্য ও স্বাধীনতা অপশন সি হচ্ছে সচেতনতা অপশন ডি হচ্ছে সততা ও নিষ্ঠা সো গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি আসলে কোনটা আত্মসম্মান ও ভ্রাতৃত্ব সাম্য ও স্বাধীনতা সচেতনতা নাকি সততা ও নিষ্ঠা কোনটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি কাউসা জানাচ্ছ অপশন এ নোমান বলছে অপশন বি আশাবুল বলছে অপশন সি হিমেল বলছে অপশন এ ইবা সাইয়ারা বলছে অপশন বি রশন রেখা বলছো বি জয়রাজ বলছো বি জানাত রিম্পা বলছো বি রাফসান জানাচ্ছ বি তারপর আশরাফুল জানাচ্ছ সি সাইয়ারা উত্তর দিয়েছে ইতিমধ্যে তৌহিদ হাসান বলছে অপশন এ তারপর মারুফা মামুন তালুকদার বলছো বি ফেরদৌসি বলছে অপশন এ ঠিক আছে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি হচ্ছে আমাদের সাম্য ও স্বাধীনতা ঠিক আছে সাম্য স্বাধীনতা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি সো আজকের ক্লাসের একদম শেষ প্রশ্নে চলে আসছি আমরা সেটা হচ্ছে রেজা ও অনিল বন্ধু রেজা ঈদুল ফিতর ঈদুল আচা সবই বরাত প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিজের মতো করে পালন করতে পারে 
ঠিক তেমনি ভাবে অর্থাৎ তদ্রূপ অনিল দুর্গা পূজা সরস্বতী পূজা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে উদযাপন করতে পারে উক্ত বিষয়টি নিজের নিচের কোন ধারণাকে সমর্থন করে এটা সবারই পারতে হবে ঢাকা বোর্ডে এসেছিল এবার অপশন এ আইন অপশন বি জাতি অপশন সি সাম্য অপশন ডি হচ্ছে জাতীয়তা সো যে যার যার অবস্থানে থেকে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে তার মানে এটা উত্তরটা কি হবে বলতো জাকারিয়া বলছে অপশন বি মাসুম মল্লিক বলছে অপশন বি রশন রেখা বলছে অপশন সি তারপর জান্নাত বলছো বি সাইয়ারা বলছো বি রাফসান বলছো বি দেবনাথ বলছো সি তারপর তৌহিদ হাসান বলছো অপশন এ আশরাফুলিত মতো জানিয়ে দিয়েছে আজকের ক্লাসে অনেক ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ আশরাফুল মিস্ত্রি ইসলাম বলছো অপশন সি রেখা বলছো অপশন সি ফজরে রাব্বি বলছো সি জয়রাজ বড়ুয়া বলছো অপশন সি তানহা বলছো ডি তারপর রিম্পাই তো মতো জানিয়েছে অপশন এ মামুন তালুকদার বলছো অপশন সি আয়শা হোসাইন বলছো সি দেখতে পাচ্ছি ফেট দৌসি বলছো অপশন সি সো আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি সাম্য হচ্ছে আমাদের কি এই যে আমাদের সবাই যার যার অবস্থানে থেকে সুন্দরভাবে হচ্ছে পালন করতে পারছে নিজের ধর্ম এটা হচ্ছে আমাদের কি সাম্যকে নির্দেশ করে সো আশা করি আজকের ক্লাস তোমাদের সবার ভালো লেগেছে সো ঠিক একইভাবে এসএসসি পরীক্ষার জন্য আমরা কিন্তু আরও ওয়ান শট লাইফ ক্লাস নিয়ে আসছি সো তার জন্য থাকতে হবে টেন মিনিট স্কুলের সাথে থাকতে হবে ঠিক আছে সো আজকের ক্লাস আমরা এই পর্যন্তই কার কেমন লাগলো ইতোমধ্যে জানিয়ে দাও কমেন্ট করে জানিয়ে দাও যে আজকের ক্লাসটি তোমাদের মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনেকেই অভিযোগ করো তোমাদের জন্য ক্লাস হয় না সো আজকের ক্লাসটি তোমাদের কেমন লেগেছে একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দাও দেখি এবং পরবর্তী আরেকটি ক্লাসে আমরা তোমাদের সাথে হাজির হয়ে যাব আবারও ঠিক আছে সো আশা করি সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং ভালো মতো পড়াশোনা করবে ঠিক ঠিক আছে সো ইতোমধ্যে জান্নাত ত্রিম্পা জানিয়েছো ভালো লেগেছে তারপর তাহিয়াও জানিয়েছো খুব ভালো লেগেছে নরিন তালুকদা জানিয়েছো খুব ভালো লেগেছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমারও খুব ভালো লেগেছে তোমাদের সাথে ক্লাস নিতে পেরে সো দেখা যাচ্ছে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম